ওকে তো অথেন্টিকেশন এর জন্য প্রথমে আমাদের যে জিনিসটা লাগবে একটা বেসিক প্রজেক্ট লাগবে ঠিক আছে তো তার জন্য আমরা কি করি একদম বেসিক এক্সপ্রেস থেকে শুরু করি npm init হ্যাঁ তো npm init দেওয়ার পর আমাদের কিছু জিনিসপাতি দিতে হবে হয়তো এগুলো সব এন্টার দিয়ে দিয়ে চলে যেতে পারে হ্যাঁ মোটামুটি একটা বেসিক নোট শুরু করার জন্য আপনার ফোল্ডার কে বলে দিলেন আর কি যে এই ফোল্ডারটা হচ্ছে কিসের একটা নোট প্রজেক্ট আর নোট হচ্ছে প্যাকেজ ডট জেসন নিয়ে চিনে নেবে হ্যাঁ এটা আমার একটা নোট প্রজেক্ট তো এখানে আমরা একটা ফাইল তৈরি করব তার নাম হচ্ছে কি ইনডেক্স ডট জেস অথবা মেইন ডট জেস যেটাই দেন আর এই ফাইলের মধ্যে আমাদের মেইন ফাইলটা নিয়ে আসতে হবে তো এর জন্য আমাদের কয়েকটা প্যাকেজ দরকার আমরা কি করব npm i হ্যাঁ i मींस ইনস্টল এটা হচ্ছে কি এক্সপ্রেস দেন হচ্ছে এক্সপ্রেস সেশন ঠিক আছে আর আরেকটা দিতে পারেন হচ্ছে বডি পার্সার ওকে এই কয়েকটাতে আপাতত হয়ে যাবে তো আমরা এন্টার দিয়ে দিই ওকে হয়ে গেল এর সাথে আর একটা পার্ট লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের সার্ভার রি স্টার্ট এর জন্য পারপার npm i নোট 1 হ্যাঁ যদিও ড্যাশ ডি দিলে হয়তো এটা তারপর তো চলুক আমাদের এটা যেহেতু আমরা ডিপ্লয় করব না এই মুহূর্তে সমস্যা হবে না আচ্ছা তো এখন দেখেন মোটামুটি হ্যাঁ এখন হচ্ছে কি করতে হবে একটা এক্সপ্রেস অ্যাপ বানাইতে হবে যার মধ্যে আমরা কি করব আমাদের অ্যাপটা তৈরি করব তো প্রথমে যেটা লাগবে একটা এক্সপ্রেসটাকে প্রথমে আমাদের রিকোয়ার করতে হবে কনস্ট मिडलारे আমরা যদি ব্যবহার করি হচ্ছে কি পার্সার ঠিক এটা লাগবে হচ্ছে কি কারণে আমাদের ফর্মগুলোকে হ্যান্ডেল করার জন্য ঠিক না অথবা হচ্ছে আপনি যে এপিএ এর মাধ্যমে অথবা ফর্ম এর মাধ্যমে যে ডেটাগুলো পাঠাবেন সেগুলোর জন্য আপনার নোট সহজে কি করে দিতে পারে আমাদের চেঞ্জ করে দিতে কি বলে কনভার্ট করে দিতে পারে আর কি নরমাল অবজেক্টে তো আমরা এখান থেকে কি করব রিকোয়ার আহা রিকোয়ার বডি পার্সার ঠিক আছে তো সেটা আপনি চাইলে ব্যবহার করতে পারেন ওইটা সহজ আর কি ঠিক আছে অথবা আপনার কাজ করে দেয় আর চাইলে হচ্ছে বডি পার্সার নিজে বানিয়ে নিতে পারবেন কিছু ব্লগ আছে আপনি রিড করলে হবে আপনাকে যে সবসময় প্যাকেজ ইউজ করতে হবে বিষয়টা এমন না ওকে তো এরপর আমাদের কি লাগবে অ্যাপ ডট ইউজ ঠিক না তো ইউজ করব কাকে আমরা হচ্ছে এই যে পার্সারটা আমরা নিচ্ছি পার্সার তো পার্সারের মধ্যে কি আছে আমাদের ইউআরএল ইনপুট নামে একটা ফাংশন আছে এই ফাংশনটাকে আমরা কল করে দিলেই হবে হ্যাঁ তো এখানে এক কিছু প্যারামিটার পাঠানো যায় তার মধ্যে একটা হচ্ছে এক্সটেন্ডেড থ্রু হ্যাঁ তো এটা করলে যেটা হয় আপনার এটা কি বলে আপনার লেন্দি যদি কোনো একটা ডেটা পাঠান সেটাও সে নিয়ে নেয় আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তো এর সাথে আর একটা জিনিস প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে আপনার কি লাগবে অ্যাপ ডট ইউজ আরেকটা লাগবে সেটা হচ্ছে পার্সার ডট জেসন হ্যাঁ তো হওয়ার পর আমাদের এখন কি করতে হবে এখন হচ্ছে একটা ভিউ ইঞ্জিন বলে দিতে হবে হ্যাঁ তো ভিউ ইঞ্জিনের জন্য ইউজ ব্যবহার হয় না সেটা হচ্ছে কি অ্যাপ ডট সেট হ্যাঁ তো সেটের দুটো প্যারামিটার থাকে তো সেট দিয়ে অনেকগুলো কাজ করা যায় তার মধ্যে একটা হচ্ছে কি আমরা তাকে বলে দিব একটা ভিউ ইঞ্জিন হ্যাঁ তো ভিউ ইঞ্জিন দেওয়ার পর সেকেন্ড প্যারামিটারে বলতে হবে আসলে কোন ইঞ্জিনটা ব্যবহার করতে চাই তো আমরা চাই হচ্ছে কি ইজেস হয়ে গেল 
করলাম তো এতটুকুতে আছে ডিপেন্ডেন্সি সেট আপ করলাম তো এরপর লাগবে আমাদের একটা রাউট তৈরি করতে হবে যার মাধ্যমে আমাদের অ্যাপটা চালু হবে আর কি হ্যাঁ তো আমি জাস্ট হোম রাউট দিলাম তো হোম রাউট দিয়ে আমি এখানে কি করবো একটা ফাংশান কল করবো তো এই ফাংশান কী থাকে কিছু মানে কমন প্যারামিটার যেগুলো উল্টানো পাল্টানো যাবে না হ্যাঁ প্রথমটা হচ্ছে কি রিকোয়েস্ট দেন হচ্ছে রেসপন্স পরটা হচ্ছে নেক্সট হ্যাঁ তো নেক্সট হচ্ছে নর্মাল রাউটের ক্ষেত্রে লাগে না শুধুমাত্র মিডল ওয়ারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হয় আর বেসিক যে রাউটগুলো মানে যে রাউটগুলোর মধ্যে মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন রিসোর্সকে হয় অ্যাকসেপ্ট করি মানে রিসোর্স থেকে ডেটা নেই অথবা হচ্ছে সার্ভার থেকে ডেটা নেই অথবা সার্ভার ডেটা পাঠাই সেগুলোর ক্ষেত্রে আপনার রিকোয়েস্ট আর রেসপন্স থাকলেই হবে তো সর্বশেষ আপনি যদি কোনো স্টিমেল পাঠাতে চান বা হচ্ছে স্ট্রিং পাঠাতে চান তাহলে হবে রেস ডট সেন্ড আর যেহেতু আমাদের ভিউ আছে আমরা চাইলে রেস ডট ভিউ পাঠাতে পারি হ্যাঁ তো আমরা একটা ভিউ ইঞ্জিন তৈরি করে ফেলি ভিউ ফাইল সরি রেস ডট রেন্ডার তো রেন্ডার কি করে সে হচ্ছে একটা ভিউজ ফাইল থেকে বা ভিউজ ফোল্ডার থেকে আমাদেরকে বলে দিতে হয় কোথায় আমাদের ডেটাটা আছে তো আপনার একটা ভিউজ নামে ফোল্ডার লাগবে তো ভিউজ ফোল্ডারের মধ্যে আমরা একটা ফাইল তৈরি করি যে ইন্ডেক্স ডট ইজিএস হ্যাঁ হয়ে গেল তো এই যে এসে আপনি একটা স্টিমেল বয়লার প্লেট তৈরি করতে পারেন আপনি এখানে দিতে পারেন হচ্ছে কি এক্সপ্রেস অথ ওকে ডান এরপর আসেন এখানে আপনি হয়তো আপাত একটা হোম নামে একটা কিছু দিতে পারেন হ্যাঁ আরও আছে হ্যালো এক্সপ্রেস ওকে ডান এখন মোটামুটি আমরা অনেক কিছুই তৈরি করছি কিন্তু এই সার্ভারটা কোথায় হবে সেটা আমাদেরকে এখন বলে দিতে হবে তো আমি এখানে শুধু ইন্ডেক্স বলে দিলেই হবে সে অটোমেটিক্যালি এই ভিউজ ফোল্ডার থেকে ইন্ডেক্সটা সে খুঁজে নেবে ঠিক আছে আপনাকে ইজেস ব্যবহার না করলে হবে এবং ভিউজ ফাইলটাও ইউজ করার দরকার নেই সে ইজ মানে ভিউ ইঞ্জিন অটোমেটিক্যালি ভিউজ ফোল্ডারটাকে কি করে ট্র্যাক করে আর কি হ্যাঁ এটা আছে কিনা তো না থাকলে আমাকে বলে দিতে হয় আচ্ছা এরপর আসেন ভিউ ইঞ্জিনের পরে কি হবে আমাদের হচ্ছে অ্যাপ ডট লিসেন করতে হবে হ্যাঁ যে আসলে আমাদের যে অ্যাপটা তৈরি করছি সে কোন পোর্টে চলবে হ্যাঁ তো প্রথমে যে প্যারামিটারটা সেটা হচ্ছে আমাদের কোন পোর্টে চলবে হ্যাঁ তো আমি বলে দিলাম আমার পোর্ট হচ্ছে আপনার তিন হাজার হ্যাঁ অথবা আপনি চলে পাঁচ হাজার রাখতে পারেন সাধারণত পাঁচ হাজার ইউজ করা হয় ওকে এরপর হচ্ছে তার একটা কলব্যাক ফাংশান আছে যদি সাকসেসফুল হয় তখন সে হচ্ছে কি হয় এই ফাংশানটাকে কল করে ঠিক আছে তো কল করার পর আমরা জাস্ট এখানে একটা লক করতে পারি লক হচ্ছে কি কেন আপনি চাইলে নাম্বার দিতে পারেন নাও পারেন সমস্যা নয় ঠিক আছে দিতে কাজ করবে তো এখানে একটা স্ট্রিং আপনি প্রিন্ট করে দেন সার্ভার ইজ রানিং অন এইচ টি টিপি হ্যাঁ আবার এইচ দিয়ে দিয়ে না কারণ হচ্ছে আমাদের সার্ভারগুলো হচ্ছে নন সিকিউরড আর কি হ্যাঁ যদি সার্টিফিকেট নাই কিছু নয় তো যদিও ফেক কিছু সার্টিফিকেট বানানো যায় আপনার এক্সপ্রেসের কিছু প্যাকেজ আছে সেগুলো দিয়ে আপনি এইচ টি টিপি এস ইউজ করতে পারবেন এখানে হচ্ছে কি লোকাল হোস্ট অথবা ওয়ান টু সেভেন ডট জিরো ডট জিরো ডট ওয়ান হ্যাঁ তো দিয়ে হচ্ছে কি করবেন কলন দিয়ে আপনি হচ্ছে পোর্টটা বলে দেবেন হ্যাঁ তো পোর্ট হচ্ছে কত পাঁচ হাজার তো এতটুকু হচ্ছে বেসিক এক্সপ্রেস সেট সেট আপ তো আমরা এখান থেকে কি করবো এনপিএক্স নোটমন ইন্ডেক্স ডট জি এস হ্যাঁ তো আপনি যদি চান যে এনপিএম রান স্টার্ট দিয়ে করবেন তাহলে আপনাকে একটা কমন বানিয়ে নিতে হবে অথবা নোটমন দিয়ে যদি আপনি ওপেন করতে চান তাহলে এনপিএক্স নোটমন ইন্ডেক্স ডট জি এস দিতে পারেন এটা করলে যেটা হবে সে ইন্ডেক্স ডট জি এসটা বলছে আমাদের সার্ভারটাকে সে স্টার্ট করে দিবে তো একটু সময় নেবে মাঝে মধ্যে মাঝে মধ্যে অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে ঠিক আছে তো হওয়ার পর দেখেন যে সে কি করতেছে এই পোর্টে রান হচ্ছে তো আমি যদি কন্ট্রোল ধরে ক্লিক করি ফলো লিঙ্কে সে আমাদের এখানে ওপেন হয়ে যাওয়া উচিত যে হ্যালো এক্সপ্রেস ওকে এতটুকু তো কোনো সমস্যা নেই নাকি পুরোনো জিনিস জাস্ট একটু রিপিট হলো আর কি আচ্ছা এরপর দেখেন এখন হচ্ছে অত নিয়ে কাজ হ্যাঁ যে আমরা ওদের অতটা সেট আপ করবো কিভাবে হ্যাঁ তো নোডে দুই ধরনের অত ইউজ করা হয় একটা হচ্ছে সেশন আর একটা হচ্ছে কুকি বেস্ট হ্যাঁ তো সাধারণত কুকি বেস্টটাই বেশি ইউজ করা হয় কারণ যে সময় আমরা যেদিন আমরা সেশনের ক্লাসটা দেখছিলাম একটা কথা বলেছিলাম যে সেশন হচ্ছে আপনার সার্ভারে জায়গা নেয় হ্যাঁ আচ্ছা সার্ভারের মধ্যে সে আপনার ডেটাগুলোকে রাখে যার ফলে যদি অতিমাত্রা ইউজ হয় ধরেন এক কোটি ইউজার ওগুলো হ্যাঁ তো এক কোটি ইউজার দেখবেন যে আপনার এক কোটি মেগা এক কোটি মেগাবাইট নেবে না কিন্তু দেখা গেছে এক কোটি কেবিও যদি নেয় আপনি মেগাবাইটে কনভার্ট করলে যতটুকু হয় আর কি ততটুকু জায়গা আপনার সার্ভার থেকে নিয়ে নেবে তো এটার জন্য হচ্ছে কুকিটা ব্যবহার করা হয় তো সেশনটা আমরা এতদিন ব্যবহার করতেছি তো আজকে আমরা দুইটাই দেখবো সে
আচ্ছা তো এটা ইউজ করার জন্য আপনাকে আরেকটি প্যাকেজ লাগবে তার নাম হচ্ছে এক্সপ্রেস সেশন তো সেশন সম্পর্কে আমরা আগেও দেখছি আরেকবার দেখতে পারি এক্সপ্রেস সেশন লিখে সার্চ দেন তাহলে এক্সপ্রেস সেশনের ফুল ডিটেলস আপনি পেয়ে যাবেন অথবা মিডল থেকে দেখতে পারেন অথবা এনপিএম জিএস এর যে এক্সপ্রেস এর মেন যে আপনার ডকুমেন্টেশন আছে সেটাও চাইলে দেখতে পারেন তো দুইটাতে সেম জিনিসগুলাই পাবেন আসলে কি কি আছে না আছে হয়ে যাবে আর তো প্রথমে এক্সপ্রেস সেশনের জন্য আপনাকে এক্সপ্রেস সেশন ইনস্টল করতে হবে আমি সার্ভারটা একটু ক্লোজ করেন এনপিএম আই এক্সপ্রেস ড্যাশ সেশন ঠিক আছে আর এর সাথে আরেকটা লাগবে সেটা হচ্ছে কুকি পার্সার হ্যাঁ তো সেটা ইনস্টল করে ফেলি দেন আমরা ব্যবহার করতেছি কুকি পার্সার তো কুকি পার্সার যদি ক্লিক করেন এই নাম দিলেই হবে व्यवहार তো তার এটা হচ্ছে ডিফল্ট সেট আপ যেটা আপনি চাইলে দিতে পারেন আর এতটুকু হচ্ছে আপনি দিয়ে দেন এখানে যা আছে আর কি ঠিক আছে ওকে তো এখানে মোটামুটি আপনাকে সবগুলো ডেটার হ্যাঁ কোনটার কি মিনিং সব কিছু দিয়ে দিয়েছে তো এটা নিয়ে আজকে আলোচনা করলাম না এগুলো সব কিছু আপনাদের প্রথম দিকে সব কিছু বলেছি আর কি এরপর আসেন কুকি সিকিউর ট্রু দিয়ে দিলাম আর কি আছে এই তো হয়ে গেল তাহলে কুকি সেট আপ ডান এরপর আসেন হচ্ছে আমাদের কি লাগবে আর কি আছে আর কি আছে জেন আইডি জেন আইডি ওকে এটা এতটুকু হইলেই চলবে ওকে এরপর আসেন কুকি হ্যাঁ কুকিটা কি কুকি হচ্ছে আপনি আমরা তো রেসপন্সে কি করি সব সময় হচ্ছে এস্টিমেল পাঠায় অথবা ডেটা পাঠায় ঠিক না তা আপনি চাইলে রেসপন্সের সাথে কিছু কুকিও পাঠাইতে পারবেন হ্যাঁ এটার জন্য হচ্ছে কোনো আপনার ইয়ে লাগে না এটা কি বলে কোনো প্যাকেজ লাগে না হ্যাঁ জাস্ট নর্মালি হচ্ছে কি করতে পারবেন আপনি কিছু কুকি পাঠাতে পারবেন তো এটার জন্য হচ্ছে দেখেন আপনি রেক ডট কুকিসটা বলে দেন অথবা যদি পাঠান রেস ডট কুকিস সে অটোমেটিক্যালি কী করবে আপনার সার্ভারে কিছু কুকি পাঠাই দিবে আর কি ঠিক আছে তো আরও বিস্তারিত দেখতে পুরো জিনিসটা একটু পড়বেন তাহলে হবে তো এখন আসেন আমরা দুটো ভিউ তৈরি করি হ্যাঁ একটা হচ্ছে ধরেন লগ ইনের জন্য মানে জাস্ট একটা লগ ইন পেজ আর হচ্ছে ড্যাশবোর্ড পেজ হ্যাঁ আমি যদি লগ ইন অবস্থায় থাকি তাহলে শুধুমাত্র ড্যাশবোর্ডে যেতে পারবো তো একটা ধরনের এরকম দিলাম ড্যাশবোর্ড জট ইজেস আর আরেকটা ধরুন দিলাম হচ্ছে লগ ইন ডট ইজেস হ্যাঁ তো লগ ইন ডট ইজেসে আমরা জাস্ট একটা একটা বাটন তৈরি করে দিই হ্যাঁ জাস্ট ক্লিক করলে আমি মনে করি আমার সব কিছু আছে জাস্ট আমি লগ ইন করলাম সার্ভারে পাঠাইলাম সব ঠিকঠাকই আছে তো আপনার ইউজার অথবা ফাইন করা ইমেল ম্যাচ করে এত কিছু প্রয়োজন নেই তো তার জন্য একটা ফর্ম লাগবে তো ফর্ম দেওয়ার পর অথবা ফর্ম ছাড়া আপনি চাইলে একটা লিঙ্ক দিয়ে আপাতত কাজ চালিয়ে দিতে পারেন ফর্ম না হলেও চলবে আমরা এটাই করি ধরুন একটা ডেটা নিলাম তো ডেটা দেওয়ার পর আমি এখান থেকে হয়তো এরকম দিতে পারি লগ ইন সাবমিট লগ ইন সাবমিট তো এখানে বলতে পারেন হচ্ছে কি লগ ইন হয়ে গেল আর এই জায়গাতে যেটা হয় ড্যাশবোর্ডে এসে শুধু দেখিয়ে দেন যে আপনি ড্যাশবোর্ডে আছেন ড্যাশবোর্ড এস ওয়ান দিয়ে ঠিক আছে আর এখানে হয়তো একটা এ থাকতে পারে তার মধ্যে আপনি স্ল্যাশ লগ আউট নামে একটা কিছু বলতে পারেন আমি এখান থেকে লগ আউট দিয়ে দিচ্ছি লগ আউট ঠিক আছে ওকে মানে একদম বেসিক ভিউ খুব একটা অ্যাডভান্স কিছু করার দরকার নেই ঠিক আছে এখন আসেন কিছু রাউট আর কিছু লাগবে আমাদের তো আমরা সব কিছু আপাতত এক পেজে করি যেহেতু আমরা এখন এই মুহূর্তে এমবিসি সেট করতে গেলে একটু সময় লাগবে 
তো প্রথমে লাগবে হচ্ছে কি লগ ইন লগ ইন কি করবে আপনি চাইলে অ্যারো ফাংশন ইউজ করতে পারেন তাহলে আর একটু ছোট হয় আর কি জায়গা নেবে কম প্রেস আর সে কি করবে সে হচ্ছে রেস ডট রেন্ডার করবে হ্যাঁ তো রেন্ডার করবে কাকে রেন্ডার করবে আমার লগ ইন লগ ইন কি আর কি আর কিছু তেমন আর কোনো ঝামেলা নেই আর এরপর লাগবে হচ্ছে কি একটা ড্যাশবোর্ড লাগবে ঠিক না তো আমি এখান থেকে ড্যাশবোর্ড দিতে পারি ঠিক আছে তো দুইটার নামই সেমই রাখলাম এর সাথে আরেকটা লাগবে সেটা হচ্ছে কি হ্যাঁ সব গেটেই রাখলাম যেহেতু কোনো ফর্ম ইউজ করতেছি না পোস্ট রাউট না বানালে চলবে তো তার নাম ছিল হচ্ছে কি লগ ইন সাবমিট ঠিক আছে লগ ইন সাবমিট লগ ইন সাবমিট দিয়ে দিলাম তো লগ ইন সাবমিট দেওয়ার পর আমি এখান থেকে যেটা করব রেক তো এখান থেকে আমাকে কিছু ডেটা নিতে হবে হ্যাঁ আসলে কি কি ডেটা আমার কাছে আছে তো এখন আর হচ্ছে আপনি সিঙ্গেল লাইন ইউজ করতে পারবেন না মাল্টি লাইন অ্যাপ মধ্যে ব্যবহার করতে হবে আর কি তো এটা দেওয়ার পর আমরা এখান থেকে এখানে কি করবো হ্যাঁ জাস্ট এখানে আপাতত লক করে রাখি লক সাবমিট আর রেস ডট অথবা রেস ডট সেন্ড হ্যাঁ কিছু একটা দিয়ে রাখেন रिडाइरेक्ट करते স্ল্যাশ হচ্ছে কি আমি তো স্ল্যাশে পাঠাই দিলেন আর কি হ্যাঁ হোমে পাঠাই দিলাম লগ আউট করে আর এখানে অবশ্যই আপনি রেজ ডট রিডাইরেক্ট করে আপনি ড্যাশবোর্ডে পাঠাই দিতে পারেন স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড ওকে দেন তো এতটুকু যদি হয়ে যায় দেখেন যদি রিলোড দেন আচ্ছা সার্ভার অফ আছে একটু রান করে ফেলা ইনডেক্স ডট চেস এখন দেখেন সার্ভার চলে আসছে তো যদি আমরা লগ ইনে যাই স্ল্যাশ লগ ইন দেখেন লগ ইনে গেলাম লগ ইনে ক্লিক করলে ড্যাশবোর্ডে আসলাম আমার ড্যাশবোর্ড থেকে লগ আউট করলে আমি হোম পেজে আসলাম এতটুকু তো কোনো সমস্যা নেই নাকি আচ্ছা ঠিক আছে এরপর দেখেন এতটুকু যদি হয়ে যায় এখন বিষয়টা হচ্ছে কীরকম আমরা যখন লগ ইনে যাচ্ছি ধরুন আমি এখান থেকে আচ্ছা হোমে একটা লগ ইন বাটন দিয়ে দিই হ্যাঁ তো এটাতে ক্লিক করলে হচ্ছে লগ ইন পেজে নিয়ে যাবে আর আর এটাতে ক্লিক করলে লগ ইন সাবমিট হবে ঠিক আছে মানে ইয়ে ভিন্ন রাউট ভিন্ন তো ড্যাশবোর্ডে আসার পর এখন ড্যাশবোর্ডে আমি কখন আসব যখন আমি কি থাকব লগ ইন অবস্থায় থাকব ঠিক না আচ্ছা তো বেসিক মানে হালকা যে সেশন ভিত্তিক আমরা কাজটা করতাম সেটা প্রথমে একটু আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি ঠিক না সেটা হচ্ছে কি যেহেতু আমাদের কাছে সেশন আছে সেশন আমরা কানেক্ট করে ফেলছি তো আমি যখন লগ ইন সাবমিটে ক্লিক করবো তখন আমি হয়তো এরকম দিতে পারি যে রেক ডট সেশন হ্যাঁ সেশন ডট হচ্ছে কি তো সেশনের মধ্যে আমি একটা অত নামে প্রপার্টি নিলাম তো রেক ডট সেশন একটা অবজেক্ট এবং এই মুহূর্তে আমি সেশনের মধ্যে আবার অবজেক্টকে ক্রিয়েট করতেছি হ্যাঁ তো আমি বলে দিলাম হচ্ছে কি ট্রু ঠিক আছে আর যখন আমি দেখেন আমি যখন ড্যাশবোর্ডে আসব তখন ধরেন আমি দেখতে চাই হ্যাঁ যে আমি আসলে লগ ইন অবস্থায় আছি কি না তো যেহেতু এখন ফাংশনালিটি বেড়ে গেছে আমরা এক লাইন থেকে নিচে নামাই ফেলি তো এখানে দেখেন যদি আমি এই জায়গাতে এখন লক করি লক রেক ডট সেশন হ্যাঁ এই অবজেক্টটাকে আমি জাস্ট দেখতে চাই হ্যাঁ আসলে রেক ডট সেশনের মধ্যে কি কি আছে তো আমাদের টার্মিনালটা একটু উঁচু করলে আমরা দেখতে পারবো তো আমি প্রথমে যদি হোমে চলে যাই হোমে আসলাম তো আসার পর দেখেন লগ ইনে গেলাম লগ ইন সাবমিট করলাম এই যে দেখেন যখন আমি ড্যাশবোর্ডে আসতেছি দেখেন সেশনের মধ্যে অনেক কিছু আছে হ্যাঁ দেখেন সেশন কুকি হ্যাঁ কুকির মধ্যে কিছু ডেটা আছে আর এখন যদি আবার রিলোড দেন দেখেন
लग आउटे क्लिक करी तक एक लग आउटे स्पेस लग इन लग इन और लग आउटे जो क्लिक करी लग आउटे आसल फल्स कर दें तो अपनी नर्मल आनसिक्योर एप हिलेने की करते हैं सेशन टाइम व्यवहार करते हैं तो सिक्योर ट्रु देर कारण झमेला सार्वरे जो आसते से तो देखते से सिक्योर फल्स हाँ तर मैं हिट करते सार्वर जैसे होम थे लग इन कर लग इन कर लो तो कर देखें हाबीजाबी हाबीजाबी दिए रखिल से मूलत आसते से तो ट्रु कर दी तो ट्रु करारमें लग आउट दी तो लग आउट दी देखें जो डेटा नहीं तो सेशन एक प्रब्लेम हम सार्वर जी को कारण अफ हो जाए ये हमारे सार्वर किस रिलोड हो जाए एक बार इससे चेन्ज करार कारण तो साथ ही साथ पुरान डेटागुल्लो हारा ही फेले ये एक समस्या आ कि तो यार जो हमारे परवर्ती प्रसेसा आसें जो कूक दिए करब एरपर देखें लग इने जो एक बार क्लिक करी क्लिक कर लो देखें अथ ट्रु तो डैशबोर्डे कौन थकब जो फल्स कर फल्स कर रिलोड दें अत नाम कारण सार्वर देखें ट्रु कर लग आउट दीबें फल्स हो गए ठीक है सेशन मध्य नाम भेरिएबल तो डैशबोर्डे जो चाहिए डैशबोर्ड तक कि डैशबोर्डे जो दिवे हाँ तो एक् प्रब्लेम हम तो चाहना हाँ जो क्यों लग अथ ना थका अवस्था डैशबोर्डे आसुक हाँ तो यार जो कि करते हैं ये फांगशन तो हम निजस्व फांगशन हाँ मैं ये हम अपन फाइनल फांगशन तो अपनी चाहले एखे और अनेकगुलो फांगशन तैरि करते एक फांगशन शेष हो फांगशने जा फांगशनगुलो के पास कर परवर्ती फांगशने जागो के बला मिडिल लयर कि बला है मिडिल लयर हाँ तो जो एखे बी एक फांगशन लिखी देखें और एक फांगशन लिखल आपने चाहले एरो फांगशनों लिखते पर समस्या नहीं 
তো এখানে দিয়ে আমি কমা দিলাম এর মানে হচ্ছে আচ্ছা নরমাল ভাবে লিখি তাহলে বুঝতে সহজ হবে ফাংশন এখন দেখেন মানে হচ্ছে আমি এই মেথডে এখন দুটো প্যারামিটার তিনটা প্যারামিটার পাঠাচ্ছি ঠিক না দেখেন একটা প্যারামিটার হচ্ছে কি আমার রাউটের নাম সেকেন্ড প্যারামিটার হচ্ছে একটা ফাংশন থার্ড প্যারামিটার হচ্ছে কি আমার মেইন অ্যাকশান ফাংশন বিষয়টা বুঝে গেছে তো এই যে মাস্কারের ফাংশনটা এটাকে বলা হয় হচ্ছে কি মিডিয়া লয়ার এ তো মনে আছে নাকি ফাইন আচ্ছা তো মিডিয়া লয়ারে কি করে মিডিয়া লয়ারে হচ্ছে রেক রেস আর একটা হচ্ছে নেক্সট নামে তার আর একটা প্যারামিটার আছে তো আমি এখানে প্রথমে চেক করব হ্যাঁ যে আসলে এই জায়গার কি অবস্থা হ্যাঁ তো আমি যদি বলে দিই যে রেক ডট লক যদি আমি করি যে লক তো এখানে দেখেন আমাদের একটা লক আছে এটাকে আমি উপরে নিয়ে আসলেই হবে রেক ডট সেশন তো রেক ডট সেশনে যদি অথ ট্রু হয় তখন সে কি করবে মানে পরবর্তী স্টেপে যাবে হ্যাঁ তো তার জন্য আমাদের কি করতে হয় রেক ডট রেস ডট অথ হ্যাঁ তো আমরা তো জানি জাস্ট যেহেতু এটা ট্রু অথবা ফলস অথবা যে কোনো পজিটিভ ভ্যালু যদি হয় আমরা শুধু লিখলি হয় ঠিক না আমাকে ইকুয়াল দিয়ে কি করার দরকার নাই আর তার ভ্যালু কি ওয়ান ট্রু নাকি কোনো পজিটিভ ভ্যালু সেটা বলার দরকার নাই ঠিক না মানে অথ যদি তার ট্রু হয় তখনই কি হবে সে হচ্ছে নেক্সটে যাবে তো নেক্সট মানে তো বুঝছি নাকি সে এই স্টেপ থেকে কোথায় আসবে এই যে ফাইনালে আসবে বুঝে গেছে আচ্ছা আর এলস কি হবে এখানে আপনি চাইলে রিটার্ন বলে দিতে পারেন হ্যাঁ তাহলে সে এখানে ক্লোজ করে দিবো তো নেক্সট বাই ডিফল্ট হচ্ছে রিটার্ন করে আমাদের ওই রিটার্ন না লিখলে হয় আর কি তারপরে লিখতে পারেন একটা সৌন্দর্যের জন্য আর এলস কি হবে এলস হবে রিটার্ন রেস ডট রিডাইরেক্ট হ্যাঁ তো আমি কি করবো তাকে কোথায় পাঠাবো বলেন তো লগ ইনে ঠিক না তো এখন দেখেন আমি তো এখন লগ আউট অবস্থায় আছি নাকি দেখেন আমি যদি হোমে আসি আমার এখানে কি অত নামে কিছু আছে নাই তো আমি যদি এখন ড্যাশবোর্ডে যেতে চাই তো আমরা একটা কাজ করি ইন্ডেক্স অফ ড্যাশবোর্ডটা বানায় দিই হ্যাঁ ড্যাশবোর্ড আর এখানেও ড্যাশবোর্ডটা লিখে দিচ্ছি তো দেওয়ার পর রিলোড দিলে ড্যাশবোর্ডটা আসবে তো এখানে একটা ব্রেক দিতে পারেন নিচে নিচে আসুক অথবা আর একটা দিতে পারেন ঠিক আছে তো আমি ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করি দেখেন সে আমাকে কোথায় পাঠিয়েছে লগ ইনে পাঠাচ্ছে হ্যাঁ তো লগ ইনে পাঠানোর পর আমি যদি এখন আবার লগ ইনে ক্লিক করি দেখেন সে আমাকে কোথায় পাঠাচ্ছে জি জি বলেন আচ্ছা তো এখন দেখেন যদি আমি এই লগ ইনে ক্লিক করি হ্যাঁ বা লগ ইন সাবমিটে ক্লিক করি দেখেন তারপর আমাকে কি করতেছে বারবার লগ ইনে রাখতেছে ঠিক না তো এটা একটা বাঘ বা কিছু একটা হতে পারে আমরা একটু দেখি ফিক্স করা যায় কীভাবে তো দেখেন আমরা লগ ইন সাবমিটে কী করতেছি মানে কনসোল ডট লগে দেখেন সাবমিট কিন্তু হচ্ছে হুম হওয়ার পর লগ ইন সাবমিট কোথায় যে লগ ইন সাবমিট তো আমি রিডাইরেক্ট করতেছি তাকে স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ডে ঠিক না তো ড্যাশবোর্ডে আসার পর দেখি এখানে একটু লিখে দিই তো আমি ড্যাশবোর্ডে আসি লগ ড্যাশবোর্ড ঠিক আছে তো এখন আসেন যদি আমরা হোমে আবার যাই হোম তো হোমে আসার পর আমি এখান থেকে ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করলাম তো ক্লিক করার পর এখানে আসলো তো ড্যাশবোর্ডে আসার সময় আমার সিকিউর কি ছিল সিকিউর না সে যখন দেখলো এখানে কিছু নাই তো সে কিছু করে নাই বাট লগ ইনে যখন আমি ক্লিক করলাম দেখেন সাবমিট হলো হ্যাঁ তো সাবমিট হওয়ার পর দেখেন ড্যাশবোর্ডে কি পাইছে সে অথ ট্রু পাইছে ঠিক না তো আচ্ছা রেক ডট সেশন হবে হ্যাঁ এখানে উল্টা উল্টা জিনিস দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে এখন ওকে এখন দেখেন যদি আমি ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করি লগ ইনে আসলাম লগ ইনে ক্লিক করলে কোথায় আসছি ড্যাশবোর্ডে তাহলে কি এতটুকু কাজ করতেছে না ঠিকঠাক আচ্ছা এখন দেখেন আমরা একটু কুকি সম্পর্কে একটু দেখি আসলে কুকিটা কিভাবে কাজ করে তো কুকিটা বোঝার জন্য বা দেখার জন্য আপনি ইন্সপেক্টে চলে আসবে তো সেশনটা হচ্ছে সার্ভারে থাকে আপনি ক্লায়েন্ট সাইড থেকে কোনোভাবে সেশনকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন না কিন্তু কুকিকে করতে পারবেন না তো কুকির ইনফরমেশনগুলো আপনি ব্রাউজার থেকে অ্যাপ্লিকেশনে আসবেন আসার পর এখানে দেখবেন আপনি একটা অপশন পাবেন হচ্ছে কুকিজ নামে হ্যাঁ এই যে দেখেন কুকিজ তো এই কুকিজে দেখেন অলরেডি অনেকগুলো ডেটা সেভ হয়ে আছে দেখেন একটা কাজ করি এটা বড় থাকুক আমরা এটাকে নিচে নিয়ে আসি তো এখানে আনার পর এখানে দেখেন কিছু সেশন হচ্ছে বাই ডিফল্ট হচ্ছে যে আমরা যে একটা সেশন ইউজ করি না 
তার ওখান থেকে চলে আসছে আর কি তারপরে দিয়ে এগুলো ডিলিট করে দেন হ্যাঁ ধরুন আমার কাছে এখন কোনোটাই নেই হ্যাঁ আমি সব কেটে দিলাম তো এখন দেখেন যদি আপনি রিলোড দেন আপনাকে আবার লগ ইনে পাঠিয়ে দিবে হ্যাঁ দিয়ে দেওয়ার পর যদি আবার লগ ইন সাবমিটে ক্লিক করেন তখন আবার দেখবেন ড্যাশবোর্ডে আসছে তো এর আগে যেগুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে আপনার অন্য অন্য জিনিসপাতি আর কি হ্যাঁ তো এখন যেটা দেখতেছেন কানেক্ট এস আইডি হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনি যখনই সেশন স্টার্ট করেন সে কি করে একটা ইউনিক আইডি জেনারেট করে দেয় হ্যাঁ তো এই কোডটার নির্দিষ্ট একটা মিনিং আছে যেটা শুধুমাত্র হচ্ছে আপনার যে সেশন প্যাকেজটা আছে সে কি করতে পারে এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারে আর কি ঠিক আছে এরপর দেখেন আমাদের এখানে এস টিপি অনলি এবং সিকিউর এগুলো হচ্ছে কি করা আছে মানে সিকিউরটা ফলস করা আছে আর এস টিপি অনলিটা ট্রু করা আছে ঠিক আছে আর এছাড়া দেখেন এখানে আরও কিছু অপশন আছে যেমন পরবর্তীটা হ্যাঁ পার্টিশন প্রায়োরিটি মিডিয়াম এরকম তো আমরা চাচ্ছি এই এই জায়গাতে আমাদের মতো করে একটা একটা ডেটা রাখতে হ্যাঁ তো আপনি চাইলে যে কোনো ডেটাই এখানে সেভ করতে পারবেন যেমন ধরেন আমি যদি এই ড্যাশবোর্ডে যদি আসি হ্যাঁ তো ড্যাশবোর্ডে আসার পর আমি যদি এখানে লিখি যে রেক ডট সেশন ডট কুকি হ্যাঁ তো কুকি ডট আপনি যদি লেখেন কুকি ডট আচ্ছা কুকি লিখলে হয় কুকির হচ্ছে দুটো ফাংশন কয়টা দুইটা দেখেন একটা হচ্ছে নেম আর একটা হচ্ছে কি ভ্যালু আর আরেকটা হচ্ছে অপশন হ্যাঁ তো অপশনে আপনি কয়েকটা ডেটা দিতে পারবেন ম্যাক্সিস সাইন্ট আর একটা হচ্ছে কি পাথ হ্যাঁ যে আসলে এটা কোন পাথের জন্য আপনি সেট করতেছেন আর তো এখানে কিছু আপনাকে ডেমো দিয়ে দিছে যেমন যে এক্সপায়ার নিউ ডেট এরকম কিছু একটা এটা হচ্ছে আপনার পনেরো মিনিটের জন্য এই কুকিটা সেফ থাকবে ঠিক আছে এরপর দেখেন সেভ অ্যাস অ্যাব ব্রেক ডট কুকিজ মানে এটা হচ্ছে আপনার চাইলে নর্মালি এইভাবে দিতে পারেন আর কি হ্যাঁ যেমন কমা ওয়ান এরকম হ্যাঁ তো এখানে হচ্ছে মাঝখানেটা হচ্ছে আপনার এটা কী বলা যায় সাইন্ড সাইন্ড ইন কুকিজ আর কি সাইন ইন কুকিজ হ্যাঁ জাস্ট যে কোনো একটা নাম্বার বা কিছু একটা দিয়ে রাখতে পারেন আচ্ছা অথবা হচ্ছে ভ্যালু আর কি সাইন বলতে হচ্ছে সাইন ভ্যালু যে কোনো একটা ভ্যালু আপনি চাইলে এখানে দিতে পারেন তিনটা প্যারামিটার একটা হচ্ছে নেম ভ্যালু আর একটা হচ্ছে কি অপশন তো আমি একটা কুকি ধরন সেট করতেছি যে মাই কুকি হ্যাঁ মাই কুকি অথবা দিলাম হচ্ছে লগ ইন কোড কী দিলাম লগ ইন কোড তো লগ ইন কোড আমি দিলাম হচ্ছে এরকম আর এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট পাঁচ হ্যাঁ এরকম একটা লগ ইন দিলাম তো দেওয়ার পর এখন যদি আমরা এই পেজে আসি তো আসলে আবার লগ ইনে পাঠাবে সিম্পল এখন দেখেন যদি আমি ক্লিক করি সমস্যাট चले तो जिन एक देखें आदि दें कुकिटोर ठीक है কুকি স্টোর তো কুকি স্টোরে আপনি কিছু ডেটা পাবেন হ্যাঁ যেমন আছে যে গেট সেট হ্যাঁ আপনি চাইলে যে কোনো কুকি এখান থেকে গেটও করতে পারবেন সেটও করতে পারবেন যদি আপনি সিকিউর ট্রু দিয়ে দেন অথবা এসটিপি ট্রু দিয়ে দেন তখন হচ্ছে আবার এটা পারা যায় না তো আমি যদি লিখি কুকি স্টোর ডট গেট তো গেট যদি অল দেন অল সবগুলো দেওয়ার কথা লগ ইন কোড থেকে এই যে ওয়ান টু থ্রি ফোর সেভেন পাইছেন এই যে এটা আসছে 
আচ্ছা কিন্তু দেখেন এই অ্যাপ্লিকেশনের কিন্তু আমাদের কুকি কয়টা দুইটা না এই দেখেন কানেক্টস আইডি নামে একটা আছে সেটা কি পাইছেন পাইনি কিন্তু কারণ হচ্ছে এই যে এখানে দেখেন এই এস টি টিপি অনলি যেটা এটা যদি আপনি ট্রু করে দেন তাহলে ক্লায়েন্ট সাইড থেকে এই কুকিটা চেঞ্জ করা পসিবল না দেখাও পসিবল না আর যদি এই এস টিপি অনলি না দেন তো এটা আপনার প্রয়োজনের উপর ডিপেন্ড করবে যদি আপনি চান যে না এই ডেটাটা আপনি ওয়েবসাইট থেকে বা ক্লায়েন্ট সাইট থেকেও আপনি আপডেট করবেন তাহলে আপনি চাইলে করতে পারবেন সমস্যা নেই ঠিক আছে তো এটার জন্য এখানে একটা অপশন আছে অপশনটা হচ্ছে আপনার কুকি সেশন ट्रु बोले दिलेन এখন আবার রিলোড দেয় যেহেতু সার্ভার রিলোড হয়েছে আপনার অ্যাপ এখন ক্র্যাশ করবে তো লগ ইন করবেন তো লগ ইন করার পর যদি অ্যাপ্লিকেশানে আসেন এই যে এস টিপি অনলি ট্রু হয়েছে হয়েছে তো এখন যদি আপনি আবার সেম জিনিসটা রান করেন ধরেন গেট অল দেন হ্যাঁ তো গেট অল দেটের যে একটা প্রমিস আর একটা কলব্যাক ফাংশন দিলে আপনি ডেটাটা পেয়ে যেতেন তো এখন কি কোনো ডেটা আসছে আসে না তো আপনি চাইলে মানে কুকিটা যে কেউ হয়তো অ্যাপ্লিকেশন থেকে দেখতে পারবে বা তার ক্লায়েন্ট সাইট থেকে দেখতে পারবে কিন্তু সে সেটাই কি করতে পারবে না চেঞ্জ করতে পারবে না আর যদি না দেন হ্যাঁ ধরেন আমি এখান থেকে ফলস দিলাম তো ফলস দিলে কি হবে দেখেন ফলস দিলে হচ্ছে যদি আমরা রিলোড দিই আবার লগ ইন করি কি বলবো লগ ইন দিলাম দেওয়ার পর আবার সেমভাবে যদি এটা দেন মানে এটা তো আসছে ঠিক না এই যে লগ ইন কোডটা তো এমনিতেই আসছে আর আরেকটা জিনিস দেখেন যদি আমি এখানে লিখে দেই আপনার লগ ইন হয়ে গেল কি যেন নাম দিব কুকি স্টোর ডট সেট হ্যাঁ আমি সেট করতে চাই কাকে সেট করতে চাই ভ্যালুকে হ্যাঁ তো আমি ধরেন প্রথমে আমাকে খুঁজতে হবে আমার নাম ছিল হচ্ছে কি লগ ইন কোড হ্যাঁ লগ ইন কোড তো লগ ইন কোড দেওয়ার পর ছিল হচ্ছে কি ওয়ান টু সামথিং ঠিক না তো আমি ধরেন এখান থেকে নয় ছয় তিন দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো দেওয়ার পর দেখেন যদি আপনি এখন আবার এই অ্যাপ্লিকেশনে আসেন অ্যাপ্লিকেশনে আসলাম এই যে এখানে দেখেন লগ ইন কোড যেটা নয় ছয় তিন হয়েছে ওকে তো যদি আপনার এমন কিছু প্রয়োজন হয় যে আপনি ক্লায়েন্ট সাইট থেকে ওই জিনিসটা চেঞ্জ করতে পারবেন প্লাস আবার এই এই যে আপনার ডেটাটা সেটা আপনি আবার সার্ভারেও রিসিভ করবেন তাহলে আপনি এটা আপনার মতো ওপেন রাখতে পারবেন রাখতে পারেন আর যদি চান যে না এটা আসলে কোনো জায়গা থেকে চেঞ্জ করতে পারবে না তখন আপনি এখানে কি করে দিবেন এস সি টিপি অনলিটা ট্রু করে দিবেন বুঝে গেছে আচ্ছা এখন এস এস টিপি অনলি দিলে কি করতেছে মানে আমার ক্লায়েন্ট সাইট থেকে আমার যে ইউজার সেও চাইলে কুকিটা চেঞ্জ করতে পারতেছে তো যদি এটা এরকম খুব মেজর ইস্যু না হয় তাহলে রাখবেন আর না হলে কি করে দিবেন রিমুভ করে দিবেন আর কি আচ্ছা তো এখন আসেন আমরা কি করব এটাকে সবসময় এস টি টিপি যেহেতু আমাদের লগ ইন ইস্যু ট্রু রাখতে হবে তো এখানে আমরা কি করবো একটা লগ ইন কোড পাঠাবো বড় হ্যাঁ তারপর তো ধরেন এটাই থাকুক হ্যাঁ যে একটা লগ ইন কোড তার কাছে আমি দিলাম তো দেওয়ার পর এখন থেকে আমরা যদি কেউ লগ ইন করে হ্যাঁ তখন হচ্ছে আমরা লগ ইন কোডটা দিব ধরেন আমি লগ ইন কোডটা এই যে সেশন অত পাঠাইলাম না আমি পাঠাইলাম হচ্ছে কি লগ ইন কোড হ্যাঁ ধরুন আমি সেশনটা কেটে দিচ্ছি সেশন আমি চিনি না এই মুহূর্তে এরপর আসেন এই রেক ডট কুকিটাই আপনাকে আবার রিসিভ করতে হবে কোথায় এই যে ড্যাশবোর্ডে এসে হ্যাঁ তো আমি আপাতত এখান থেকে নেক্সট একটু কমেন্ট করে রাখি হ্যাঁ তাহলে সে আর নিচের দিকে যাবে না এখানে স্টপ হয়ে যাবে তো আমি এখান থেকে একটু লক করতে পারি হচ্ছে কি আর রেক ডট কুকিস ঠিক আছে মানে পাঠাবেন হচ্ছে রেস ডট কুকি দিয়ে আর রিসিভ করবেন কি দিয়ে রেক ডট কুকিস দিয়ে আর রেক ডট কুকিস করার জন্য এই যে কুকিস পার পার কুকি পার্সার যেটা আছে কুকি পার্সারটা কোথায় আমরা কুকি পার্সারটা আমরা ইনস্টল ইনস্টল করছি কিন্তু ব্যবহার করি নাই এটা ব্যবহার করার জন্য এই যে এই জায়গাটা শুধু বলে দেন কুকি পার্সার আর একটা হচ্ছে কি এই যে কুকি পার্সার রিকোয়ার করেন দেন হচ্ছে ব্যবহার করেন তাহলে হচ্ছে আপনি কুকি পার্সারটা ইউজ আপনি কাজ করবে আর কি ঠিকঠাকভাবে তো কুকি পার্সার যেটা করে এই কুকিগুলোকে এখান থেকে নিয়ে এরপর এখন দেখেন 
এখানে আমরা বলছিলাম আর এক কথাই ছিল এই যে ড্যাশবোর্ডে এসে হ্যাঁ এখানে হচ্ছে রেজ ডট কুকি রেক ডট কুকিসটা আমরা এখন দেখব তো এখানে দেখেন যদি রিলোড দেন আপনাকে আবার লগ ইনে পাঠাবে হ্যাঁ তো আমি যদি এখান থেকে লগ ইনে ক্লিক করি এই যে দেখেন এই যে লগ ইন কোডটা দিচ্ছে দেখছেন এই যে কানেক্ট ডট এস আইডিও আছে আবার কি আছে এই ডেটাটাও আপনি পাইছেন তো এখন আপনার ক্লায়েন্ট থেকে কেউ যদি এই লগ ইন কোডটা পাঠায় তখনই সে হচ্ছে কি আছে লগ ইন অবস্থায় আছে মনে থাকবে জি জি তো এখন আমি যদি চেক করি এই যে রেক ডট কুকিজের মধ্যে কি আছে আমার লগ ইন কোড আছে তো আমি লগ ইন কোডটাকে এখানে বলে দিলাম যে রেক ডট কুকিজ ডট হচ্ছে কি যদি লগ ইন কোড যদি থাকে তখন সে কি করবে নেক্সটে যাবে হ্যাঁ এলস যাবে না আচ্ছা এরপর আসেন যদি আপনি এখান থেকে এখন আবার লগ ইনে ক্লিক করেন দেখেন অটোমেটিক্যালি আপনাকে ড্যাশবোর্ডে পাঠাচ্ছে ঠিক আছে এরপর যদি লগ আউট করেন তখন কি হবে এই লগ ইন কোডটা আপনি মুছে দিবেন হ্যাঁ তো আমরা জানি ডিলিট দিয়ে কি করা যায় যে কোনো একটা অবজেক্ট থেকে এটা রিমুভ করা যায় ঠিক না তো এখানে আসেন যদি আপনি এটা এখানে কই অথবা আপনি চাইলে ফলসও পাঠাতে পারেন আর কি যেটাই দেন তো লগ আউটে এতদিন কী করতেছেন আপনি এই কাজটা করতেছেন তো এখন রিমুভ করতে চান রেক ডট অথবা এরকম দেওয়া যায় আর কি যে রেস ডট কুকি ডট হচ্ছে কি আমার কি ছিল লগ ইন কোড ঠিক না লগ ইন কোড ইকাল হচ্ছে কি ফলস শেষ ফলসটা পাঠায় দেন আর তারপরে ট্রু না পাঠায় চাইলে ফলস পাঠায় দেন এমনি তো একটা ভ্যালু থাকবে আর এস কি করে দিবেন আপনি ফলস করে দিন আচ্ছা এরপর দেখেন এর সাথে আর একটা পার্ট একটু থাকে হ্যাঁ আপনি যখন সেট করেন তো সেট করার সময় দেখেন তার আরও কিছু অপশন আছে এখানে ম্যাক্স এজ সাইন্ড আর একটা হচ্ছে কি পাত হ্যাঁ তো পাত হচ্ছে ডিফল্ট টু স্ল্যাশ থাকে হ্যাঁ মানে হচ্ছে ধরেন যদি কোনো কারণে এক্সপায়ার হয় হ্যাঁ তখন কি হবে তো সে হচ্ছে বাই ডিফল্ট আপনার এই পাতটা সেট করে দিতে পারেন আর কি হ্যাঁ সে হচ্ছে হোমে থাকবে তো এখানে অবশ্যই আর সাইন্টটাও দিতে পারেন হ্যাঁ সাইন কুকিস টু অথবা ফলস দেয় আর কি এখানে যেরকম দিছে আচ্ছা চলবে আপাতত সমস্যা নেই এখন হচ্ছে এই কুকিটাকে সিকিউর করার পালা হ্যাঁ আসলে কুকিটা কিভাবে সিকিউর করবেন তো একটু চেক করে ফেলি আসলে লগ আউটটা ঠিকঠাক মতো কাজ করে কিনা যদি রিলোড দেন দেখেন এটা কিন্তু চেঞ্জ হয় না যদি লগ আউটে ক্লিক করি দেখেন এখানে আসলো আচ্ছা রেজ ডট কুকিটা লগ আউটে লগ ইন কোড আচ্ছা কি এর নাম হচ্ছে কি আমাদের লগ ইন কোড ঠিক আছে আর দেন যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে কি রেস ডট এন ঠিক আছে আর একটু দেখি কি অবস্থা লগ ইনে গেলাম লগ ইন ড্যাশবোর্ড ওকে যে ওয়ান টু থ্রি ফোর সেভেন লগ আউটে যদি দেই আচ্ছা লগ আউটে রয়ে গেছে তো এন কি আসলে কোনো সিভিসিভ করে ড্যাশবোর্ডে গেলাম লগ ইন করলাম তো লগ ইন করার পর দেখেন যে লগ ইন করে আসলো লগ আউট দিলাম এই যে দেখেন লগ লগ আউট আমার সেশনটা রিমুভ হইলো আর একটা কি হলো আমাকে হোমে পাঠাই দিল বুঝে গেছে আচ্ছা এখন দেখেন এই যে কুকিটা আপনি তৈরি করছেন হ্যাঁ এই কুকিটা তো আসলে খুব সহজে রিডেবল ঠিক না 
सर्वश्रेष्ठारिगनेचार तो ये देखें एक सीगनेचार ता दिए दीसें जमन यूर टू फाइव सिक्स पीट सिक्रेट ए रखम किस एक तो अपनी जे रखम टोकन दी मैं इन्हें जो सिक्रेटा दीबें तीन टाइम इनफरमेशन मेले ही हे टोकन आखिर बोलें तो ये टोकन देखे कि किसू पड़ा जाए किस अपनी डिटेक्ट करते हैं तो ये टोकन मानी जो ये देखने बोझा जाए ये किस है रिडेबल्सम इम्पोर्ट इन्स्टल हार पर प्रथम आपकी इम्पोर्ट करते हैं अपनी जे फाइले आसले व्यवहार करते चान अत धरें जेहतु ये पेजे क्ज करते तो पेजे ये व्यवहार कर इम्पोर्ट कर तो प्रथम ये इम्पोर्ट कर तो ये जिस हाँ मैं एक्सप्रेस जे डब्ल्यू टी तो अनेक किस आर भर थे एक्सप्रेस जे डब्ल्यू टी जेटा जे डब्ल्यू टी दिए कि रिनेम कर निल बुझे गेस लाइब्रेरिस्टे
JavaScript. फांगशनिटीवहार <laughs> डिफल्टल तो इखने एल्गोरिथम डिफ़ॉल्ट जी जेटा बोल्ला हूँ, H S two fifty six इन जेटा इटा यूज़ करा, आर एक्सपायर्स इन आते हैं, जब अपनी कतु दिन पोज़न तो ये टोकन टार वैलिडिटी रख पेन, शेटा अपनी एक्सपायर इन नामे एक तत्व लेते पार पा, नॉट बिफोर, हाँ, इटा उसे अपनी धरने से टोकन टा किया जन के তো তাকে আপনি কতদিন পরে এটা ব্যবহার করতে দিবেন সেটা ডিফাইন করে দিতে পারবেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি বলে দেন মানে আজকে যদি এই টোকেনটা তৈরি করা তো আমি আপনি যদি বলেন যে এটা 5 দিন পর থেকে ব্যবহার করা যাবে এবং কতদিন পর্যন্ত থাকবে সেটা আপনি এখানে বলে দিতে পারবেন ওই যে খেয়াল করে দেখেন আপনি কিছু ইয়া ইউজ করেন না এই যে আমরা কিছু কুপন কোড ইউজ করি না ই-কমার্সে সেগুলোর ক্ষেত্রে বলে দেয় না যে আপনি হচ্ছে 10 তারিখ থেকে 15 তারিখ পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবেন ঠিক না তো ওই টাইপের জিনিসের ক্ষেত্রে কিন্তু এই টোকেনটা যদি আপনি তৈরি করেন ব্যবহার করতে পারবেন আর কি ঠিক আছে চাইলে করতে পারেন এরপর হচ্ছে এখানে অডিয়েন্স ইস্যু আর এরকম আর অনেকগুলো অবজেক্টের কি আছে এগুলো আপনি চাইলে আর যখন টোকেনটা তৈরি করবেন তখন ব্যবহার করতে পারবেন আর কি এখন দেখেন তৈরি করা সিস্টেম কি তো প্রথমে হচ্ছে জেডব্লিউটি নামে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে जस्ट রিকোয়ার করে নেবেন ফুল প্যাকেজটা तो हम रहे खाने तोरी करने लाम जैसे हम लोग तो कहने थे के एक नंबर से व्यवहार कर रहा पला ठीक है सर तो व्यवहार करा चुन्नो देखे ना मैं एक टोकन तोरी करे तो टोकन तोरी करा चुन्नो ये ऑप्शन टाइप यूज़ करते पर बने जेटर प्रोटी साइन तो ये जगह टा होते हैं अपना वैल्यू है जब अपने आश्चर्य की की डेटा दी तो आमी ये जिन्हें इस्टा बेंगे बेंगे देखा है इस तरह तो हमारे भाला हो गए तो हमरा जो भी एक है नियाशी तो लॉगिन सबमिट आया था तो लॉगिन सबमिट आया था पर आमी एक है ने पेस्ट इसे फर्स्ट है तो एक है ना आया था पर देखें एक उम्मीद से एक टांस है तो जस्ट लॉग करी है लॉग उससे टोकन तो টোকেন দেওয়ার পর এখানে আপনি কিছু ডেটা সেট করে রাখতে চান ঠিক না তো আমি দিলাম ধরুন দিলাম হচ্ছে ইউজার হ্যাঁ ইউজারের নামটা আমি রাখতে চাই তো ইউজারের নাম হচ্ছে মুজাহিদ হ্যাঁ মুজাহিদ তো ধরেন তার আপনি মানে যে ডেটাগুলো আপনি এখানে রাখতে চান তার একটা আইডি থাকতে পারে তো ধরুন আমি একটা আইডিও দিলাম এরকম মানে মঙ্গোর আইডি যেরকম থাকে আর কি ধরেন এর পর হয়তো এরকম ডাবল কিছু কিছু থাকতে পারে মানে এই দুইটা ডেটা থাকলে তার জন্য আমার জন্য এনাফ হ্যাঁ যে আমি খুব সহজ একটা ইউজারকে ফাইন্ড করতে পারবো এছাড়া আরো কিছু ইনফরমেশন আপনি দিতে পারেন যেমন হচ্ছে আপনার সে কোন ডিভাইসে আছে হ্যাঁ এই ডিভাইসের ইনফরমেশন নিও আপনি চাইলে দিতে পারেন মানে একটু সিকিউর করার জন্য সবচেয়ে ভালো হচ্ছে আমি যদি এখানে রেকটাকে একটু কিছুক্ষণের জন্য লক করে রাখি তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আসলে কোন ডিভাইস থেকে সে মূলত এই লগইন সাবমিট করছে ঠিক আছে तो ये जो JWT साइन है, ये तो चाहिए एसिंक्रोनस टास्क है, तो सो ये जब हम लोग व्यवहार करते चाहिए, हम उधर क्या करते होंगे? हमें एक अपना प्रॉमिस आ गयी, साइन फंक्शन तो चाहिए प्रॉमिस, तो वाले हम उधर ये फंक्शन का क्या होगे? एसिंक होगे, ठीक ना? आ ये तो हुई थे, साइन हुई थी कुछ समय लगे, हम लेकिने तो एक बार देखें जब आपने अपना ऐप आया था तो ऐप आया था पर आपने लॉगिन एक क्लिक कर लिया जो तो आपने लॉगिन अवस्था है नहीं लॉग आउट कर दिलो दें आमे की कर बो ये जो लॉगिन एक क्लिक कर बो तो क्लिक करने पर देखें आपने एक है ना जो दिया था ना एक तो ऊपर है ये जगह ते डिवाइस आईडी ना में user is and post 
brand test session id এই যে session id টা চাইলে আপনি নিতে পারেন হ্যাঁ session id টা হচ্ছে ইউনিক ধরুন আমি লগইন করছি আমার একটা থাকবে যদি আরেকজন লগইন করে তাহলে তারটা থাকবে দেখেন আমরা যদি একটু খেয়াল করি এইটাকেই আমি একটু ইয়া থেকে অন করি হ্যাঁ যেমন এখানে ছিল শেষ হচ্ছে কি dxm এরকম কিছু একটা আমরা যদি কনসোল ইনকগনিটো থেকে যদি হিট করি দেখেন হিট করলাম লগইন করলাম ড্যাশবোর্ডে আসলাম এখন দেখেন নিচে আরেকটা যদি দেখেন session id session id session id কোথায় নিচে আসি নিচে থেকে উপরে যাই এই দেখেন session id কি মিলছে দেখেন তো মিলে নাই কিন্তু হ্যাঁ এখন দেখেন আপনি যতবারই রিলোড দেন হ্যাঁ দেখেন আমি অনেকবার রিলোড দেই দিলাম রিলোড আমি কয়েকবার রিলোড দিলাম তো সাবমিটে যখন ক্লিক করবেন तक से फेले अटोमेटिकली जिस फेले तो जो बार बार देखो ना हमें डैशबोर्ड इसे और एक बार एक रेकटा बोले दी हाँ जो रेक रेक डट ये कथा आज से देखे फेले सम्भवतः सेशन स्टोर मध्य ना ये आपनर रेक डट बड़ी ते नई सेशन स्टोरे नई अच्छा सेशन आईडी तो दीच्छे रेक डॉट सेशन आईडी तो वाले आशा करें देखते पाओ रिलोड दें आमी आरेक पर एक तो दीच्छे रिलोड डैशबोर्ड लॉगिन देखें ये जे ये खाने जो दिया शी हमरा रिलोड ये देखें एट आई फोर पैसन यार आपने ज्योतो बारी रिलोड दें इटे ही पावल ठीक है सर যদি যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি লগ আউট না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত কি থাকবে এটাই থাকবে আবার দেখেন যদি আপনি হোমে আসেন হোমে আসার পর যদি আবার ড্যাশবোর্ডে আসেন কত আছে এটা সেম আছে ওকে তো এই সেশনটা কি হয় না আপনার এই যে সেশন আইডিটা এটা সবসময় কি থাকে ইউনিক থাকে আপনি চাইলে এই জিনিসটা কি করে দিতে পারেন আপনার এই যে টোকেন যখন ক্রিয়েট করেন এই টোকেন ক্রিয়েটের সাথে বলে দিতে পারেন তাহলে যেটা হবে কেউ যদি টোকেনটা চুরিয়ে করে সে কি করতে পারবে না কিছু নিয়ে কাজ করতে পারবেন আর কি হ্যাঁ আপনি খুব সহজে এটা তো ডিটেক্ট করে ফেলতে পারবেন হ্যাঁ তো আমরা বিষয়টা একটু দেখি তো আমি এখানে আইডিয়ার সাথে বলে দিলাম হচ্ছে কি সেশন আইডি হ্যাঁ তো আমি সেশন আইডিটা এখান থেকে দিয়ে দিই একটু উপরে উঠলে সেম নামে দিতে পারেন আর কি হ্যাঁ সেশন আইডি রেক ডট সেশন আইডি মানে কেন ব্যবহার করতেছি সেটা তো বুঝছি নাকি আচ্ছা মানে জাস্ট এটা হচ্ছে সিকিউর করার জন্য আর কি মানে যত সিকিউর করতে পারেন কারণ হচ্ছে এই টোকেনটা শেয়ারেবল কারণ যে কেউ কী করতে পারে কুকি থেকে কপি করে নিয়ে যেতে পারে সে হয়তো দেখবে না কিন্তু সে খুব কপি করার কি আছে সুযোগ আছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখেন আমি ধরেন এখানে দিলাম হচ্ছে কুকি হচ্ছে মুজাহিদ হ্যাঁ মুজাহিদ সিক্রেট কারণ হচ্ছে এই সিক্রেটটা কী করতে পারবে না কাউকে জানানো যাবে না এখন দেখেন এই সব কিছু মিলেই আমরা একটা টোকেন তৈরি করি ওকে আর এই এখানে দেখেন এই রেকটা রেকটা দরকার নাই জাস্ট অফ রাখা তাহলে সব কিছু ক্লোজ হয়ে গেলো আমরা আমাদের ডিফল্টা থেকে যাই রিলোড দেন দেখেন লগ ইন কোড যেহেতু আছে সে কি করবে না লগ আউট হবে না মানে এটাই হচ্ছে সেশন আর টোকেনের মধ্যে পার্থক্য আর কি হ্যাঁ কুকিয়ের মধ্যে দেখেন আমরা কিন্তু সার্ভার অন অফ করছি আমাদের কুকিগুলো কি রিমুভ হয়েছে বলেন হয় নাই কিন্তু হ্যাঁ তো এবং দেখেন এই যে দেখেন সে এখন কিন্তু যে টিটি কিউ আর নামে আর একটা কিছু দিয়েছে হ্যাঁ এই সেশন আইডিটা আবার কি হবে না আপনার ডুপ্লিকেট হবে না আর কি এটা সবসময় ইউনিক আচ্ছা এখন দেখেন এই লগ ইন কোডে যদি আসি লগ ইন কোডে তো আসলাম আচ্ছা সেশন আইডিতে ছিলাম আমাকে সেশন আইডিটা অলওয়েজ ইউনিক এটাও আপনি চাইলে অ্যাড করে দিতে পারবেন তো আমরা প্রথমে লগ আউট করে ফেলি তো লগ আউট করলে আমাদের সেশন ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবং আমাদেরকে আবার হচ্ছে হোমে পাঠাই দিল তো এখন দেখেন যদি ড্যাশবোর্ডে যাই তো ড্যাশবোর্ডে যাওয়ার পর আমি যদি লগ ইনে ক্লিক করি হ্যাঁ দেখেন এই যে টোকেনটা দিছে না এই টোকেনটাকে আমরা একটু দেখতে চাই হ্যাঁ যে আসলে টোকেনটাতে কী কী আছে আমি এতটুকু কপি করব কপি করে আমরা যেসব ওয়েব টোকেনে আসছিলাম না এই যে দেখেন এখানে কিন্তু আপনাকে কী করতেছে একটা চেক করার একটা সুযোগ দিচ্ছে আর কি হ্যাঁ তো আমাদের অ্যালগোরিদম বাই ডিফল্ট কী আছে দুইশো ছাপ্পান্ন আছে এইচ এস দুই মানে হ্যাশ দুইশো ছাপ্পান্ন আর কি তো আমি এখানে আমাদের টোকেনটা পেস্ট করতেছি করছি এই দেখেন আপনার সব ডিটেলস দিয়ে দিচ্ছে দেখছেন আসছে 
আচ্ছা এখন দেখেন এই যে এখানে হচ্ছে আপনার একটা সিক্রেট আছে হ্যাঁ এই সিক্রেটটা দিয়ে আপনি ভেরিফাই করবেন হ্যাঁ যে আসলে আপনার সিক্রেটটা ঠিক আছে কিনা দেখেন আমি যদি এ বি সি ডি কিছু একটা দেই হ্যাঁ দেখবেন সাথে সাথে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখছেন যে এটার সাথে কি নাই এগুলো আমার মিল নাই আর কি ঠিক আছে আবার দেখেন যদি আপনি সিক্রেটটা ঠিকঠাক মতো দেন হ্যাঁ তো আমাদের সিক্রেটটা কি ছিল এই যে আপনার ছিল হচ্ছে সাবমিট হ্যাঁ যে মুজাহিদ সিক্রেট দেখেন তখন আবার ঠিক আছে এই যে দেখেন এফ গো পাইছেন দেখেন এফ জি যদি একটু কিছু অ্যাড করেন সে চেঞ্জ করে ফেলবে বুঝে গেছে আচ্ছা তো মানে এই প্রথম দুইটা ইনফরমেশন সে খুব সহজে কি করতে পারে ডিকোড করতে পারে আর কি হ্যাঁ কিন্তু আপনার এই যে জায়গাটা আছে এই জায়গাটা হচ্ছে আপনার এই সিক্রেটের যে জায়গাটা এটা হচ্ছে সে ডিকোড করতে পারে না হ্যাঁ কিন্তু আপনি যদি আপনার ডেটাটা দেন তখন সে হচ্ছে এই এক্স্যাক্ট যে কোডটা আপনার এখানে ছিল সে ওই কোডটাই রিটার্ন করবে বুঝে গেছে আর আরেকটা জিনিস দেখেন যেহেতু বুঝতেছেন যে এটা দিলে আপনার সেম কোড হয় হ্যাঁ এ কারণে কমন কিছু ব্যবহার করা যাবে না হ্যাঁ তাহলে যে কেউ খুব সহজে এটাকে ডিকোড করতে পারবে হ্যাঁ আপনি চাইলে আরেকটা জে ডাব্লিউ টোকে ইউজ করে সিক্রেট হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন বুঝে গেছে আচ্ছা ভাই মানে এই এতটুক মানে এতটুকুর জন্য আপনি আরেকটা টোকেন ব্যবহার করতে পারেন মানে এই ইনফরমেশনগুলো দিয়ে তো একটা টোকেন বানাইছেন আবার আরেকটা টোকেনে কি করতে পারবেন একটার জন্য বানাইতে পারবেন আর কি চাইলে ব্যবহার করতে পারেন আর কি সেটা বললাম মানে জিনিসটা হচ্ছে এরকম আমি একটু বলি ধরেন মানে যেটা বুঝাইতে চাইছি আর কি ধরুন এতটুকু মানে কি বুঝাই দিচ্ছিলাম না মানে এতটুকু মানে তো বুঝাই সিকচেট নাকি ওকে তো আপনি টোকেন হিসাবে এই যে এখানে যে টোকেনটা আছে না সিকচেট এই এই জায়গাতে এই টোকেনটা ব্যবহার করতে পারে এটা হচ্ছে মোস্ট সিকিওর বুঝে গেছে মানে টোকেন থেকে কেউ এটা ব্যারি মানে এটাকে বের করাটা অনেক মুশকিল আর কি বুঝছেন তো এখন দেখেন যদি আপনি এখন এটাকে আরো চেঞ্জ মানে দেখতে চান বিভিন্ন রূপে যদি আপনি এইচ ফিফটিন দেন হ্যাঁ তখন দেখেন এই সিক্রেটটা কিন্তু আরও অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গেছে দেখছেন দেখেন আপনি যদি দেন মানে এগুলো কিন্তু ঠিক আছে হ্যাঁ খুব একটা চেঞ্জ নেই কিন্তু আপনার এই যে সিক্রেটটা অনেক ইম্পর্টেন্ট তো চাইলে আপনি এটাকে ব্যবহার করতে পারেন তাহলে যেটা হবে এখন দেখেন যদি আমরা আরেকবার লগ ইন করি এখানে লগ আউট দিলাম তো দেওয়ার পর যদি লগ ইন করেন এখন যে কোডটা পাইছেন না মানে এখানে কিন্তু আপনার ওই কোডের মানে এখানে যে সিক্রেটটা দিয়েছেন তার কিছুই নাই কিন্তু এটা এখন আর কি করতে পারবে না কেউ সহজে ডিকোড করতে পারবে না ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে বেসিক একটা আপনার সিকিউর একটা কি বলতে পারেন সিকিউর একটা টোকেন আর কি এটা মোটামুটি মোস্ট সিকিউরড ওকে আর সেশন আইডি যেটা যদি আপনার সার্ভার কোনো কারণে রিস্টার্ট হয় তাহলে সকল টোকেন কি করতে হবে আবার রিজেনারেট করতে হবে আর কি ঠিক আছে তো এখন দেখেন টোকেন তো আমরা পাইছি তাহলে এই টোকেনটাই এখন থেকে আমরা কি করব এই লগ ইন কোড হিসেবে দিব হ্যাঁ আর এটাকে সবসময় এটার একটা নাম দেয় অনেকে সিএসআরএফ টোকেন বলে হ্যাঁ তো সিএসআরএফ টোকেনটা কি একটু দেখেন সিএসআরএফ তো এটা হচ্ছে কিছুক্ষণ পরপর চেঞ্জ হয় আচ্ছা সিএসআরএফ টোকেন নিয়ে আরেকদিন বলবো নি আপাতত হচ্ছে এটা দেই তো আমি ধরেন এখানে বলে দিলাম হচ্ছে জাস্ট টোকেন কি বললাম জাস্ট টোকেন ওকে অথবা অথ টোকেন দিতে পারেন সমস্যা যে নামে দাম অথবা জাস্ট টোকেন নামে দিতে পারেন এ দিয়ে টোকেন দিতে পারেন এ টোকেন তো এমন নাম দিবেন যেটা আসলে কেউ সহজ যেন না বুঝে এটা আসলে আপনার কোন কারণে ইউজ করতেছেন আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তো এটাই এখন থেকে আপনি যখন সেভ করবেন এই টোকেনটাই আপনার ক্লায়েন্টে যাবে এবং ক্লায়েন্ট থেকে আপনি রিসিভ করতে পারবেন আর কি হ্যাঁ তো রিস্টার্ট দেন সব ঠিকঠাক আছে তো লগ আউট দেন এই যে সব রিমুভ হয়ে গেল আবার লগ ইন করেন এই দেখেন এখন আপনি হচ্ছে যে বিশাল একটা টোকেন পেয়ে গেছেন হ্যাঁ এতে টোকেনটা কপি করা যায় দেখছেন আচ্ছা তো কপি করলেও দেখেন এখন আমরা হচ্ছে যেহেতু আমরা এখন অ্যাডভান্সে চলে গেছি একটু ভিন্ন লেভেলের কোড করতেছি এখন আমরা যে কেউ যদি চুরিও করে তাকে আমরা সহজে ধরে ফেলতেই পারবো কিভাবে ধরবো তো এখান থেকে কিছু জিনিস একটু অফ রাখি যেমন লগ ইন 
আচ্ছা লগ ইনে পাঠাবে কারণ আসলে এই জায়গাটা দেখেন মিসম্যাচ হচ্ছে ঠিক না কারণ এটা এখনো মানে ম্যাচ হচ্ছে না তো আমি কিছু করার জন্য এখানে এই যে লগ ইনটা কোথায় দাঁড়ান এখানে লগ ইনের কিছু লগ আছে লগ ইন লগ ইন লগ ইন এই ডেটাগুলো কোথা থেকে আসতেছে রেস ডট কুকিস সেশন এই যে এটা এটা একটু অফ রাখুন অথবা অন রাখতে পারেন সমস্যা নয় ঠিক আছে রেক ডট কুকিস আর সেশন আইডিটা আছে লগ ইন করলাম তো লগ ইন করার পর দেখেন আমি এই জায়গাতে কি কি পাচ্ছি হ্যাঁ প্রথমে পাচ্ছি আমার সেশন আইডি পাইছি আচ্ছা আর সেকেন্ডে দেখেন যে এ টোকেন পাইছেন দুইটাই পাচ্ছি ঠিক না তো আমার এই দুটো জিনিস আমাকে প্রথমে নিয়ে নিতে হবে হ্যাঁ তো আমি প্রথমে এখানে নিলাম যে লেট সেশন আইডি ইকুয়াল হচ্ছে কি রেক ডট সেশন আইডি ঠিক আছে দেন হচ্ছে লেট ডট এ টোকেন হ্যাঁ যেহেতু আমি এ টোকেন দিয়ে সেভ করছি আমি এটাকে এ টোকেন দিচ্ছি রেক ডট কুকিস কি ছিল এটার নাম যে কুকিস হ্যাঁ কুকিস ডট এ টোকেন হ্যাঁ তা আমি এই দুইটাকে নিলাম কারণ এই দুইটা কি আমার ডিপেন্ডেন্সি এখন আমি এটাকে ডিকোড করবো হুম এই কুকি এই টোকেনটাকে কি করতে হবে আমার এখন পর্যন্ত থাকুক ডিকোড করতে হবে তো ডিকোড করার জন্য দেখেন এখানে একটা ফাংশান আছে জে ডাব্লিউ টি ডট ডিকোড হ্যাঁ তো ডিকোড করলে আপনাকে কি করতে হবে দেখেন জাস্ট মানে সাইন দিয়ে হচ্ছে তৈরি করছেন আর আপনি যখন এটা কি বলে ডিকোড দিয়ে হচ্ছে আপনি এটাকে ডিকোড করবেন আর কি হ্যাঁ আচ্ছা নর্মাল রূপে ফিরাই নিয়ে আসবে তো এটার জন্য একটু নিচে আসলেই পাবেন আর ডিকোড না এটা নাম হচ্ছে ভ্যারিফাই আর কি তো ভ্যারিফাইয়ের জন্য টোকেনটা দিতে হবে আর এখানে দেখেন আপনার যে সিক্রেটটা ছিল ওই সিক্রেটটা আপনাকে দিতে হবে বুঝে গেছে তো এটা হচ্ছে কি একটা আপনার প্রমিস অথবা অ্যাসিংক্রোনাস ফাংশন সো আপনাকে এখানে কি এই জায়গাটা যে মেইন যে ফাংশানটা আছে তাকে বলে দিতে হবে যে আমার এই ফাংশনের মধ্যে একটা অ্যাসিংক্রোনাস কাজ হবে ঠিক আছে তো আমি এখানে দিলাম হচ্ছে কি এতটুকু কপি রাখতে পারেন জাস্ট এই যে সন ভেরিফাই এতটুকু দিয়ে কাজ করি তো আমি দিলাম লেট ডি কোড ইকুয়াল এটা তো টোকেনটা কিন্তু ওই যে আপনি যেটা দিচ্ছেন ওই টোকেনটা এখানে ব্যবহার করতে হবে হ্যাঁ নাহলে আপনাকে রং দিবে আর কি হ্যাঁ তো আমি এই জায়গাটা কপি করলাম কপি করে আমি এখানে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আর এই যে এই টোকেন টোকেনটা এটা হচ্ছে কি আমার এই টোকেন আর এই কাজটা হইতে একটু সময় লাগবে আমি বলে দিলাম হচ্ছে কি অ্যাওয়েট হ্যাঁ আর এই ডিকোডের যে টোকেনটা আছে সেটাকে আমরা এখন দেখতে চাই দেখেন আমরা যদি লিখি লগ ডিকোড হ্যাঁ আর এই যে সেশনটা আছে সেশন আইডি তো পাচ্ছি আমি আর এই ডিকোডের মধ্যে আমি সেশন আইডিটা পেয়ে যাব ঠিক আছে তো খেয়াল করে দেখেন আমাদের সার্ভার যেহেতু অফ হয়ে গেছে তো আমি এখন লগ ইনে ক্লিক করলাম লগ ইনে ক্লিক করলাম তো ক্লিক করার পর দেখেন খেয়াল করে দেখেন এই টোকেনটা ডিকেট করার পর এই যে আমি দেখেন যে সেশন আইডি দিয়ে লগ করছি সেম সেশন আইডিটা এখানে আছে না আছে কি না আচ্ছা ঠিক আছে এখন দেখেন আমি কিছুক্ষণের জন্য আর একটু ভালোভাবে ট্রাই করার জন্য আমরা একটু এই যে এস টিপি অনলিটা একটু ফলস করে রাখি যাতে আমরা ক্লায়েন্ট সেট থেকে চেঞ্জ করতে পারি হ্যাঁ আসলে এটা কতটুকু আমাদের সিকিউর হয়েছে সেটা দেখার জন্য আবার একটু লগ ইনে ক্লিক করেন দেখেন এই যে আমাকে টোকেনটা দিছে তো আমি এই টোকেনটা একটু কপি করব হ্যাঁ তো কপি করে দেখেন আরে কন্ট্রোল সি দিলে এটা অফ হয়ে যায় রাইট বাটন দিয়ে কপি করতে হবে লগ ইন করলাম করার পর এই যে টোকেনটা আছে টোকেনটাকে আমরা একটু কপি করলাম কোনোভাবে কপি করার উপায় নাই কি একটা জানালা আচ্ছা কপি আমরা এখান থেকে করতে পারবো এখান থেকে না করলে প্রবলেম নাই ঠিক আছে তো এখানে দেখেন রিলোড লগ ইন তো দেখেন যে টোকেনটা আমি পাইছি এই টোকেনটা আমি এখন কপি করতেছি তো কপি করে তো আপনি কপি করতে পারছেন খুব খুশি তো ধরেন আরেকজন ইউজার হ্যাঁ সে আপনার টোকেনটা কোনোভাবে চুরি করছে হ্যাঁ তো চুরি করে সে কি করলো সে হচ্ছে আপনার এই যে অ্যাপ্লিকেশনে আসলো আসার পর আচ্ছা এখানে টোকেনটা আসে না 
আচ্ছা একটু ওয়েট ঠিক হয়ে যাবে আশা করি ডিলেট করে দিই আচ্ছা রিলোড আচ্ছা এটা একটু চেক করে নাও দাদা আমরা এখানে কি কি দিচ্ছি ড্যাশবোর্ডে আচ্ছা এই পার্টটা যদি আমাদের টোকেন থাকে তখন হচ্ছে মূলত আমরা এই কাজটা করবো আর কি ইফ এ টোকেন যদি এ টোকেনটা পায় দেন হচ্ছে আমরা এই ভিতরের কাজটা করব ঠিক আছে ওকে ডান আমরা এটা ঠিক আছে ওই তারপর এন্টার দিলাম হয়ে গেল সেট কিন্তু হয়ে গেছে ঠিক আছে দেখেন জেড এ সি আপনি যদি অ্যাপ্লিকেশানে আসেন এই যে জেড এ সি পাইসা তো পাওয়ার পর দেখেন যদি আপনি এখন রিলোড দেন হ্যাঁ রিলোড দিলাম রিলোড না আমি ড্যাশবোর্ডে যাই ড্যাশবোর্ড দেখেন ড্যাশবোর্ডে আসলাম তো আসার পর খেয়াল করেন আমার সেশন আইডি কত দেখেন তো টু এফ বি না মানে আমি সেভ করছি কত দিয়ে টু এফ বি দিয়ে কিন্তু আমার এই ইউজারের সেশন কত দেখেন তো ডিসিবি ঠিক না আবার দেখেন আমি যার থেকে চুরি করছি তার সেশনের টু এফ বি এবং তার টোকেনের মধ্যে টু এফ বি আছে বুঝে গেছে শুনতেছেন হ্যাঁ তাহলে দেখেন আপনি খুব সহজে বের করতে পারতেছেন না যে আসলে টোকেনটা চুরি হয়েছে ওকে ফাইন তাহলে দেখেন চুরিটা প্রথমে ঠেকাইতে পারবে হ্যাঁ চুরি ঠেকানোর জন্য দেখেন আপনি প্রথমে কি করবেন সে এটা থাকুক থাকার পরে আপনি তাকে একটা ওয়ার্নিং বা কিছু একটা দিতে পারেন অথবা কিছু না দিল সমস্যা না ঠিক আছে টোকেন চুরি হইতেই পারে যেহেতু এটা খুব সহজ জিনিস ওকে তো আপনি এস টিপি অনলি দিলেও মানে কোনোভাবে সে কোনো না কোনোভাবে এটা চুরি করে ব্যবহার করতেই পারবে কিন্তু মানে এমন একটা কিছু রাখবেন যেটা দিয়ে এটা চুরি হয়েছে সেটা ধরতে পারে ঠিক আছে তো সেশন আইডিটা হচ্ছে সেশন আইডিটা চেঞ্জেবল হ্যাঁ হয়তো একদিন বা দুই দিন হ্যাঁ চেঞ্জ হয়ে যায় তো এটাও আসলে সিকিউর মানে ভ্যালিড ভ্যালিড না আর কি আপনি চাইলে এমন একটা কিছু নিতে পারেন যার মাধ্যমে আপনি ইউনিক কিছু পাবেন যে এই ডিভাইসটা ইউনিকভাবে সে কি করতে পারবে ক্যাচ করতে পারবে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তো এরপর আসি আমরা টোকেন পাইলাম টোকেনটা এখন হচ্ছে ডিকোড করব তো ডিকোড করার পর দেখেন এই সেশন আইডি আর এই সেশন আইডিটা আমরা এখন মেলাবো ওকে তো এ দুটা যদি মিলে হ্যাঁ টোকেন যদি থাকে অ্যান্ড মানে টোকেন পাওয়ার পর তো আমি মিলাইলাম তো মিলানোর পর আমি এখন চেক করব যে ইফ ডিকোড ডট সেশন আইডি ওকে ইকুয়াল এই যে আমাদের যে সেশন আইডি এ দুটো যদি মিলে হ্যাঁ তাহলে সে কি করবে ধরেন হচ্ছে আমরা নেক্সট করব কি করব যদি না মিলে তখন অ্যাকশান নেবেন আসলে মিললে তো আর কিছু করার না আর যদি না মিলে তাকে আমরা এই যে লগ ইনে পাঠাই দিব মানে এক হচ্ছে টোকেন না থাকলে কি করব টোকেন না থাকলে কোথায় পাঠাবো লগ ইনে পাঠাবো আর একটা হচ্ছে টোকেন আছে তার কাছে কিন্তু থাকার পরে তার সাথে আর আমার সেশন আইডির সাথে মিল নেই মানে সে কোনো একটা পাইরেসি করছে তখন আমরা কি করে দিব তাকে পাঠাই দিব আর আরেকটা হচ্ছে ধরেন হচ্ছে আমার সার্ভারটা রেজিস্টার যেহেতু হয়েছে এই যে ইউজারটা আছে তাকে আবার নতুন করে কি করতে হবে লগ ইনটা করতে হবে জাস্ট আপনার অ্যাপে সিকিউরিটির স্বার্থে ঠিক আছে তো এইভাবে করে হচ্ছে আপনি আরও কিছু আইডিয়া জেনারেট করতে পারেন যেটা আপনার জন্য খুব সহজ হয় আর কি বিষয়টা বোঝা গেছে আচ্ছা তো এখন দেখেন এখন একটু কথা বলেন তো শুনতেছেন হ্যাঁ এখন ঠিক আছে সাউন্ড ঠিক আছে আচ্ছা এখন দেখেন আপনি মোটামুটি একটা 
ভালো একটা লগইন সিস্টেম এখন হইছে আর কি যেটা আমাদের এতদিন ছিল না ঠিক আছে তো খেয়াল করে দেখেন এখন কিন্তু আমাদের সেশন মিল নাই দেখছেন এই দেখেন আমার সেশন আইডি হচ্ছে কত যে নাইন এন জে আর আমাদের সেশন আইডি কত টু ইউ এ কিন্তু আপনি যদি লগ করেন একবার আমি দিচ্ছি না কেন ठीक <coughs> ठीक আপনাকে ড্যাশবোর্ডে থাকতে দিবে মানে আপনার ব্রাউজারের এই সেশনের জন্য সে কি করে ফেলছে এটাকে সেট করে ফেলছে হ্যাঁ ইভেন দেখেন যদি আমরা আমি যদি অন্য একটা ট্যাবে নিয়ে আসি হ্যাঁ ধরুন হচ্ছে আমি অন্য একটা নতুন ট্যাব অন করলাম ইয়ে থেকে ওপেরাতে ক্লিক করা তখনও কিন্তু আমি সেখানে আসি মানে এই ব্রাউজার যতক্ষণ এলাইভ আছে ততক্ষণ কি থাকবে আপনি এখানে লগ ইন করতে পারবেন ঠিক আছে তো কেটে দিলে হচ্ছে জিসি জিসি সব কেটে যাবে এই কারণে প্রবলেম আর কিন্তু আমরা হয়তো চেক করার জন্য আর একটা ব্রাউজার একটু ব্যবহার করতে পারি আমার এখানে এজ আছে এজ তো এজ আমরা একটু ইউজ করি দেখেন লগ ইন করতে হবে দেখেন লগ ইন করলাম ঠিক আছে তো এখন দেখেন আমি কপি করে না যেহেতু আমি লগ ইন করছি আমার কাছে ডেটা আছে তো আমি এটা কেটে দিচ্ছি দেখেন কেটে দিলাম তো এখানে ছিল হচ্ছে কি এফ জেড কে সিক্স হ্যাঁ অথবা এফ জেড কে সিক্স আমি আবার হচ্ছে এই যে যাচ্ছি দিলাম যাওয়ার পর আবার সেম লিঙ্কে আমি ক্লিক করলাম দেখেন এখন কি করতেছে মানে আপনি যতক্ষণ ব্রাউজার অন রাখবেন তখন কি করতে পারবেন আপনার এই সেশনে আসতে পারবেন তো এটাই বলছিলাম আসলে সেশনটা কি হয় যতবার ব্রাউজার আপনার চেঞ্জ হয় ততবার এটা চেঞ্জ হয় বুঝে গেছে কিন্তু আপনি যদি চান যে এই টোকেনটা শুধুমাত্র একবার ইউজিবল হ্যাঁ কেউ যদি ব্রাউজার অন করে সে কি করতে পারবে যতক্ষণ অ্যাক্টিভ আছে ততক্ষণই ব্যবহার করতে পারবে ঠিক আছে তাও এই জিনিসটা করা যাবে বুঝে গেছে ক্লিয়ার ভাই আচ্ছা তো এখন দেখেন যদি আপনি এমন কিছু ইউজ করেন যেটা আসলে এই ব্রাউজারটাকে ডিটেক্ট করে ধরুন সেশন আইডি ছাড়া আমি অন্য কিছু দিলাম তো সেটাও হতে পারে তো আপাতত আপনি চাইলে এই টোকেনের একটা ভ্যালিডিটি দিতে পারেন হ্যাঁ যে আসলে টোকেনটা কতক্ষণ পর্যন্ত অ্যাক্টিভ থাকবে হ্যাঁ তো তার জন্য আমরা এটা একটু কেটে দিই আর এখানে চলে আসি তো আসার পর আমাদেরকে আমাদের ওয়েব টোকেন আছে এখান থেকে হচ্ছে ম্যাক্স এইজটা বলে দিতে হবে আর কি হ্যাঁ আপনি এখানে সম্ভবত মাউস তিনি সব দেখানোর কথা হ্যাঁ এই যে এখানে কি কি আপনি দিতে পারবেন এখানে অবশ্যই সব কিছু ওরা দেয় নাই সাইন সিক্রেট অপশনস আচ্ছা অপশনস বলে একটু দেখে ফেলেন অপশনসে কি কি আছে তো অপশনসে অপশনসটা কোথায় এই যে অপশনস তো অপশনসে প্রথমে হচ্ছে অ্যালগোরিজম আছে হ্যাঁ যে আসলে আপনি কোন অ্যালগোরিজম ইউজ করতে চান তো বাই ডিফল্ট হচ্ছে এইচ এস সিক্স আপনি এটা দিয়ে দেন অ্যালগোরিদম
ओके ताहले अच्छे टा ऑल वेज अच्छे की करवे पीएस फाइव ऑन पूत दीवे एक बार देखें सेकंड ऑप्शन की आपका एक्सपायर इन है जब कोटु दिने शेड एक्सपायर हो बे तो आपने ये रकम स्ट्रिंग ही आपने चले बोले ही दे पारे टू डेज थ्री डेज दस घंटा शाद दिन जी बाबे दे नर्की तो यानि ए चार्टा फॉर्मेट आपने दे पारे ना इटा चल मिली सेकंड तो आपने ये खान थे के टेट दिए दन एक्सपायर इन है ये गुला सब गुला व्यवहार करा टा ऊँची तर के मिनिमम एक बैलेंटी दी दे पारा तो एक्सपायर इन ये मनु हिते पारे आपने है तो तीन शो पाँच शुट्टी दिने चला हिते पारा ठीक है सर आपने एक दूसरे चुन में दिला ये पर अच्छे के अच्छा डी टैक्स आते होंगे হয়তো আমি দিলাম আছে 5 কে হ্যাঁ মানে 5 দিন আগে আমি কি করতে পারবো না এই টোকেনটা ইউজ করতে পারবো না ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখেন আমাদের এরপর আছে কি অডিয়েন্স জেডব্লিউটি আইডি হ্যাঁ সাবজেক্ট নো টাইম স্ট্যাম্প হেডার দিতে পারেন কি আইডি দিতে পারেন আর অনেকগুলো এখান থেকে দেয়া যায় আর কি যেটাই দেন এই আইডি গুলো আপনার টাইম স্ট্যাম্প তো লাগবে আর হেডারে চাইলে আপনি কিছু ডেটা শেয়ার করতে পারবেন টোকেনের সাথে হ্যাঁ তারপর ধরেন কি আইডি দিতে পারবেন আর আর কি আছে বলেন আর এগুলোর জন্য তো কোনো ডিফল্ট ভ্যালু নাই অডিয়েন্স সাবজেক্ট ইস্যুয়ার এগুলোর জন্য নাই আর কি বাকিগুলোর জন্য ডিফল্ট একটা ভ্যালু সে দিয়ে দেয় যেমন খেয়াল করে দেখেন এই যে আমাদের এখানের জন্য এই যে আমাদের যে টোকেনটা আছে টোকেনের জন্য কিন্তু কোনো एक्सपायर डेट नहीं, ठीक है सही जो एक्सपायर डेट ये कहने की नहीं, देखें एक्सपायर डेट नहीं कोना। तो हम लोग जिधि चाहे जब टा एक्सपायर डेट दी थी, ऐसा नाज़ भी आ रखी है, जब हम लोग एक्सपायर डेट दिए थे सिर्फ, तो देखें जो रिलोड दें, ऑटोमेटिकली लॉगिन है नहीं आज भी, तो नया ও আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে নাম্বার দিতে হবে হ্যাঁ যদি আপনি এই অ্যালগরিদম ইউজ করেন এই যে আচ্ছা অ্যাসিমেট্রিক কিটা কি দেখি তো সিমেট্রিক কি एग्जांपल अच्छा ए अल्गोरिदम जो नोच हम लोग जो की टाइप यूज़ करते हैं वो आ वो इट अच्छा लगे ना आगे ठीक है सर आ सिमेट्रिक की हम जो एग्जांपल दिले भालो है तो एग्जांपल तो देना है आ अच्छा कुछ देखे फिले की चीज़ एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। अन्य शेष एक टा सबसे बेशी अपना की बोले टेके सिक्योर के, अनेक बेशी डिकोड करता है अपना के। एसिमेट्रिक की बोलते की बुझा, चलें तो बस्ती जना। ए रिपोर्ट किसी को ना सामने तो चेंज करे समूचा ही सेक्रेट चेंज सेक्रेट वो अच्छा एक है ना वो शे दिए दिच्छे हाँ ये ए रिपोर्ट में एक टेक किसी दिखता होगा ठीक है सर दूसरा जिन्हें शक भी आके सेट तो आरोप हो ये की एर जोन आरोप बिशाल की दिखता होगा सामने तो आरे ये टेक यस करे एच टू फाइव सिक्स ये टा आप तो ये टेडन, अने वोटा जनों से पब्लिक की, प्राइवेट की, दुई टा जनिस दिता होगे, आरोसी किर पड़ा जनों आगे, तो आप तो आशा करिए टेड ठीक आसे, हमरा रिलोड दे, दिलाम रिलोड, और एक हम थे के जे देखन, एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट शब्द चुले अच्छे करते हैं, आई टोकन जो दे क्लिक करन, ये कौन, 
expired session समस्या just হচ্ছে এই যে মিডল লেয়ার ফাংশনটা আছে সেটাই আপনি কি করবেন এখন থেকে একটা মিডল লেয়ার হিসেবে তৈরি করবেন আর কি তো আমি এতটুকু একটু কাট করি তো কাট করে আমি ধরেন একটা ফাংশন উপরে বানাই আর কি যেটা আমরা আগে বানাইতাম উদাহরণ হচ্ছে একটা কনস দিতে হচ্ছে কি অথ মিডল লেয়ার হ্যাঁ তো অথ মিডল লেয়ার কি হবে এই ফাংশনটাই হবে আর কি যে ফাংশনটা আমরা লিখলাম আর এই ফাংশনটাকে আমরা এখানে বলে দেব चाहले এই সবগুলোকে হচ্ছে সবার শেষে দিতে পারেন একদম সবার শেষে লিসেনের পরে সবার শেষে আর এই উপরে এসে বলে দিবেন অ্যাপ ডট ইউজ অ্যাপ ডট ইউজ হচ্ছে কি অফ মেরে ঠিক আছে আর এখান থেকে যদি এই জিনিসটা কেটে দেন তাহলে চলবে মানে এগুলো আগে যেমন ছিল তেমনই থাকবে এই মেডেল ইয়ারটার এখানে দরকার ঠিক আছে এখন দেখেন যদি আপনি ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করেন দেখেন লগ ইনে পাঠাই দিছে ক্লিক করেন আবার ড্যাশবোর্ড পাঠিয়ে আসছে ঠিক আছে মানে বিষয়টা একই হ্যাঁ কিন্তু এই যে এরপর থেকে যত রাউট আছে সবগুলো কি রাউট প্রাইভেট রাউট বুঝছেন ভাই ওকে তো এই ছিল মানে অথেন্টিকেশন নিয়ে কথাবার্তা আর কি তো আমরা যে অথেন্টিকেশন করছি ওইটাও চলে বেসিক লেভেলের আর কি তো এই টোকেন বেস অথেন্টিকেশনটাই হচ্ছে সবচেয়ে ফেমাস এবং এটাই ফলো করা হয় বেশি এখন দেখেন যদি আমার কাছে টোকেন না থাকে তখন আমাকে কি করবে লগ ইনে পাঠাই দিবে যদি আমি লগ ইন অবস্থায় ছিলাম আর টোকেন যদি আমি কোনো কারণে এডিট করার সুযোগ পাই হ্যাঁ অথবা হচ্ছে আরেকজনের একটা এনও যদি ইউজ করি তো আপনাকে এমনভাবে টোকেনটা তৈরি করতে হবে যেন আরেকজন চুরি করলে আপনি ধরতে পারেন বা হচ্ছে একজনের একজনের টোকেন যদি আরেকজন নিয়েও যায় তাহলে কি করা যায় যেন ডিটেট করা যায় ঠিক আছে शेष সে তো কপি করে ইউজ করতে পারবে না কিন্তু ওই টোকেন থেকে ইনফরমেশনটা সে যদি ডিকোড করতে পারে তাহলে আপনার জন্য সমস্যা আর কি বুঝছেন ভাই আর আরেকটা একটু বলি এই টোকেনে এমন কোনো ডেটা রাখবেন না মানে যেহেতু এই টোকেন ডিকোড করলে ইনফরমেশনগুলো পাওয়া যায় ঠিক না তো এই টোকেনে এমন কোনো ইনফরমেশন রাখা যাবে না যেটা দিয়ে যেমন আপনি এখানে ইউজারের পাসওয়ার্ড রেখে দিলেন আরেকজন সেটাকে এরকম ডিকোড করে ওইটার এটা বের করে ফেলবো তাহলে সমস্যা ঠিক না তো সিকিউর করার জন্য আবার যেটা করা হয় এখানে আর একটা টোকেন রাখা হয় যে টোকেনটা হয়তো নিজস্ব কোনো প্রসেসে তৈরি করা হয় মানে সিকিউরিটি শেষ নাই যত সিকিউরিটি দিতে পারেন আর কি তো নিজস্ব একটা প্যাটার্নে খুব সুন্দর একটা সিকিউর তৈরি করবেন যেটা আপনি ছাড়া কেউ জানে না তাহলে এই যে টোকেনটা আছে এটা হবে খুব ভালো একটা টোকেন হবে আর কি বুঝছেন ভাই लग इन क्या करा 
लग इन जो क्षेत्र कर सेशन दिए तो सेशन वही जैसे आप इमप्लीमेंट कर देखते क्ष करा कि देखें डिफल्ट सरि सेशन मध्य कूकी थे ना सेशन एक पार्ट कूकी एक पार्ट कूकी हम रेसपन्सर सा रिड करार्जन हम कूकी पार्सार्ट लागे हाँ तो कूकी अलवेज क्लायेंटर सबसे रिलेटेड अपनी एनी टाइम सेशन छाड़ाई हमें अपना फ्रंट एंडे जेको कूकी डेटा पाठाते पर सब समय टोकन पाठाते हैं एम ना अपनी चाहिए माझे मध्य निजस्व लोकल को डेटा कूकी डेटा कूकर जो स्टोरेज आने से रखते पर ठीक है এরপর আসতে এসে হচ্ছে জেডাব্লিউ টি হ্যাঁ বা হচ্ছে জেসন ওয়েব টোকেন তো এই প্যাকেজটা আমাদের লাগবে কারণ হচ্ছে এটা দিয়ে আমরা টোকেন তৈরি করবো এবং টোকেন ভ্যারিফাই করব এরপর দেখেন এখানে হচ্ছে এই পার্সারটা আমাদের কাজে লাগে নেই আজকে যদি ফর্ম নিয়ে কাজ করতাম তখন লাগতো আর কি এরপর হচ্ছে সেশন সেট করার জন্য এই দুটো কাজ দরকার ট্রাস্ট ফক্সি আর একটা হচ্ছে কি এখানে একটা সিক্রেট দিতে হয় কিবোর্ড ক্যাট বা আপনি যেটাই দেন আর কুকি সিকিউর ফলসিয়ে রাখবেন ট্রু হচ্ছে শুধুমাত্র এস টি सबमिट कर तीन पार्ट हाँ प्रथम हमें कौन इनफरमेशन गो टोक सेट कर रखते चान से दें हम एक सिक्रेट कोड हाँ जो सिक्रेट कोडर मध्यमे टोकन डिकोड है हाँ क्या जी टोकन ठीक ठाक मत ना दे तक कि विपदे पड़े अपना टोकन चूरी कर ले करते सिक्रेट कोडा बेर करते ठीक है एरपर देखें अलगोरिदम अलगोरिदम कि आच एस टू फाइव सिक्स আপনি যে কোনো অ্যালগোরিদম ইউজ করতে পারেন হ্যাশিং এর জন্য আর এক্সপায়ার্স ইন হ্যাঁ যে আসলে এই টোকেনটার ভ্যালিডিটি কতদিন আপনি যদি আপনি এখানে ট্রাই করতে পারেন ধরেন হচ্ছে পাঁচশো দিতে পারেন পাঁচশো মিনিট সেকেন্ড মানে আধা সেকেন্ড দেখবেন যে আধা সেকেন্ড পরে এটার কাজ করবে না ঠিক আছে আর নট বিফোরটা কি ছিল যে আপনি কতদিন পর থেকে এই টোকেনের ভ্যালিডেশনটা শুরু হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখেন টোকেনটা আমরা জাস্ট একটু ভিউ করে দেখছিলাম এটা হয়তো আপনার হয়তো লাগবে না দেন আমি কি করব ওই যে আমার ক্লায়েন্টের যে টোকেন স্টোরেজ আছে সেখানে আমি এই টোকেনটা সেট করে ফেললাম মানে এটা ক্লায়েন্ট আমি আমি ব্যাক এন্ড থেকে চাইলে কি করতে পারি ক্লায়েন্টের কুকিজে আমি আমার ডেটা সেট করে দিতে পারি ওকে দিলাম ফাইন এরপর হচ্ছে যখন লগ ইন শেষ আমি তাকে ড্যাশবোর্ডে পাঠাই দিলাম তো ড্যাশবোর্ডে যাওয়ার পর আমরা কি করলাম যে এই ড্যাশবোর্ড অথবা হচ্ছে এই ড্যাশবোর্ড থেকে শুরু করে নিচে যা কিছু আছে যতগুলো রাউট আছে সবগুলোতে যদি কেউ অ্যাক্সেস পেতে চায় বা ভিজিট করতে চায় তাকে অবশ্যই এই মিডিল ওয়ারটা পাস করতে হবে তো এই মিডিল ওয়ারে কি ছিল এই মিডিল ওয়ারে মিডিল ওয়ারের সেটা একটা ফাংশনকে রিটার্ন করে বা হচ্ছে ফাংশনকে কল করে তো তার মধ্যে কি আছে রেক রেস আর হচ্ছে নেক্সট তো প্রথমে আমরা কি করলাম আমরা যেহেতু মানে সেশন আইডি ধরে এপি আমাদের টোকেনগুলো তৈরি করছি মানে ইউনিক সেশনের জন্য হচ্ছে আমাদের এক একটা টোকেন মানে কেউ যদি একবার ব্রাউজার অন করে সে শুধু যতক্ষণ ব্রাউজার অন থাকবে ততক্ষণই এই টোকেনের কার্যকারিতা থাকবে কেউ যদি এই টোকেনটা এই সময়ের মধ্যে নিয়ে হয়ে যায় সে কি করতে পারবে না কাজ করতে পারবে না তো আমরা আমাদের কুকি থেকে টোকেনটা নিলাম মানে এ টোকেনটা নিলাম আর সেশন আইডিটা হচ্ছে আমাদের রিকোয়েস্টের মধ্যে অলওয়েজ থাকে যেহেতু আমরা সেশনটা ইনস্টল করে রাখছি এরপর হচ্ছে ए टोकन हाँ तो जो ए टोकन थे धरें कारो का टोकन नाई हाँ तो हमें से लग इने बै डिफल्ट चले जाए जो टोकन थे तो टोकन सिक्रेट कोड दिए भैलीडेट कर भैलीडेट कर ले मध्य वही जे डेटा गो सेव कर लग इन कथाय ये ए तीनटा डेटा डिकोडर मध्य पा हाँ तो पवार पर हमें मैच करब सेशन आईडिर डिकोडे सेशन आईडी मिलते से क्या যদি না মিলে তাহলে আবার তাকে লগ ইনে পাঠিয়ে দিব ঠিক আছে আর যদি মিলে হ্যাঁ তাহলে রিটার্ন নেক্সট মানে সে ড্যাশবোর্ডে যেতে চাইলে ড্যাশবোর্ডে তাকে পাঠিয়ে দিলাম যদি অথেন্টিকেট যে কোনো রাউটে যেতে চাই আমি তাকে সেখানে পাঠিয়ে দিলাম আর যদি তাতেও না মিলে তাকে আমি কোথায় পাঠাইলাম লগ ইনে 
তো এই হলো অথেন্টিকেশনের একটা প্রসেস ঠিক আছে খুব কঠিন না আর জাস্ট কিছু ডিফাইন্ড সিস্টেম বলতে পারেন এই প্রসেসগুলো মেনটেন করলে কি হবে আপনার কাজটা হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আর কিছু জানার আছে ভাই ওকে পুরোটা শুনছেন তো নাকি দেখছেন তো ওকে ফাইন তাহলে একটু দেখেন আর এমনিতে প্র্যাকটিসে বা দেখাতে কত নম্বর ভিডিওতে আছেন কতটুকুতে আছেন আর কি আচ্ছা আচ্ছা তাহলে তো এটার সাথেই আছে প্র্যাকটিস কোন মানে কোন জায়গায় আছেন আর কি প্র্যাকটিসে একদম শুরুতে না প্রজেক্টটা শুরু করছে সমস্যা নেই আগের জিনিসগুলো তো কমন আর এক কেজি বারবার হচ্ছে তো খুব একটা প্রবলেম হওয়ার কথা না আর কি ঠিক আছে ওকে ভাই দেখতে থাকেন প্র্যাকটিস করতে থাকেন আমাদের ফাইলটা এখন একটু হজবরল আছে এটাকে আরও সিম্প্লিফাই করা হবে আর কি মানে একদম বেসিক লেভেল থেকে শুরু করছি আস্তে আস্তে এটাকে আরও ছোট করে ফেলবেন আর কি তো আমরা টোকেনটা নিয়ে আসলে আমাদের ফাইলটা আরও ছোট হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা ভাই তাহলে এই পর্যন্তই থাকুক আসসালামু আলাইকুম